ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്യാം ഫുൾ നമ്മുടെ ഇന്നലെ പഠിച്ച ഇന്നലെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും കുറെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും സോ അതെന്ത് ചെയ്യാം ആ നമുക്ക് ഇനി ഇന്നത്തെ എക്സാമിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണോ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ബ്രഷപ്പ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫുൾ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ റെഡി ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് സോ ആ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ണൊക്കെ തുറന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ബെഡിലൊക്കെ കിടന്ന് കണ്ടാൽ മതി പക്ഷെ ഉറങ്ങി പോരുത് എന്നുള്ളത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ റെഡി ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒന്ന് ലൈവ് ചാറ്റ് ഓക്കെ റെഡി യെസ് അപ്പം മിസ് അധികം ഒച്ച വിളി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതാ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചാപ്റ്റർ അല്ലെ നമ്മുടെ വൈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിസ് ഇന്നലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ പൊതുവെ ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആ ഒരു നമ്മുടെ സെൽ ഓർഗൻസ് ഓക്കെ അത് മിസ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആ ഒരു സെല്ലിന്റെ ആ നമ്മുടെ സയന്റിസ്റ്റുകളെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സെൽ ഓർഗനൽസ് സെൽ ഓർഗനൽ സെൽ ഓർഗനൽസ് നമ്മൾ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഒന്ന് വായിച്ച് വെക്കുക നമ്മുടെ പവർ ഹൗസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എൻഡോപ്ലാസ്റ്റിംഗ് ക്രെറ്റിക്കുലം ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് നമ്മുടെ വാക്യൂള് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക അതൊക്കെ നോക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് എക്സാമിന് പോയാൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെൽ ക്ലസ്റ്റർ ഓക്കെ സെൽ ക്ലസ്റ്റർ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ടിഷ്യൂസിൻ്റെ പോർഷൻ ഏതൊക്കെ ടിഷ്യൂസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് എന്നുള്ള ആ ഒരു പോർഷനൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഓടിച്ച് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എക്സാമിന് പോവുക കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വൈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം സോ വൈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് നമുക്കറിയാം ആ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് ഓർഗാനിസമാണ് നമ്മൾ ഓർഗാനിസങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ടാക്സോണമി അതുപോലെ നമ്മളുടെ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രം അല്ലെ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രം വർഗീകരണ ശാസ്ത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ആ നമ്മളുടെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജി ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ പഠിക്കുക നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക അല്ലെ ഐഡന്റിഫൈ ക്ലാസിഫൈ നെയിമിങ് അല്ലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജി വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് നെയിമിംഗ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെ കറക്റ്റ് ആണോ യെസ് എനർജി ഓരണോ ഇനിയും എനർജി ഓരണോ യെസ് മിസ്സേ എണീറ്റ് വന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു 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 ചെറിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ ഇനി കൂട്ടാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഐഡന്റിഫൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ തിരിച്ചറിയൽ അല്ലെ തിരിച്ചറിയൽ തിരിച്ചറിയൽ പിന്നെന്താണ് തരം തിരിക്കൽ തരം തിരിക്കൽ പിന്നേതാ ആ നാമകരണം നാമകരണം ശാസ്ത്രീയമായ നാമകരണം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക അതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ടാക്സോണമിക് കീ ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ടാക്സോണമിക് കീ ഉണ്ട് അപ്പൊ കീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡൈക്കോട്ടമസ് കീ ആണ് അയ്യോ സ്പേസ് ആയിപ്പോയി അതായത് ഡൈക്കോട്ടമസ് കീ എന്താണ് ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് അല്ലെ ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എന്താണ് ഓരോ ഇൻഡിക്കേറ്ററിനും ഈച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആ ഈച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സൂചകവും നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് എന്തുണ്ടാവും ടു പോസിബിലിറ്റീസ് രണ്ട് തിരഞ്ഞ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു വേഗം കിങ് ഫിലിം ക്ലാസ്സിനോട് ഓർഡർ ചെയ്തു ഫാമിലിയായി ജീൻസ് ഇട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് വരാൻ അല്ലെ റെഡി കിങ് ഫിലിം ക്ലാസ്സിനോട്
ഒക്കെ എക്സാമിന് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ കുറച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മക്കളെ ഇതില്ലാത്ത ഒരു എക്സാം ഉണ്ടാവില്ല സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരാൾ ആരാണ് നമ്മളുടെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി ഓക്കെ ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി എന്താ ചെയ്തത് എന്ത് ചെയ്തു ആനിമൽസിനെ റെഡ് ബ്ലഡഡും നോൺ റെഡ് ബ്ലഡഡും ആയിട്ട് മാറ്റി അടുത്ത ആളാരാ അടുത്ത ആളാരാ നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ ആളാരാ നമ്മുടെ കാളിനേസ് അല്ലെ കാളിനേസ് 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 എന്താണ് ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി അപ്പൊ ലിനേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാ ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാരണം ബൈനോമിൽ നോമൽ ക്ലേച്ചർ കൊണ്ടുവന്നു ടാക്സോണമിക്കിൽ ഹൈറാർക്കി കൊണ്ടുവന്നു ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ കുമ്പിടി ഓൺലൈൻ യെസ് ഓർമ്മയുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് ഓക്കെ റെഡി ആ അപ്പൊ ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സ് ആണെന്ന് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആള് മൂന്നാമത്തെ ആൾ ആരാണ് മൂന്നാമത്തെ ആൾ ആരാണ് നമ്മുടെ ആരാണ് തിയോ ഫ്രാസ്റ്റസ് അല്ലെ തിയോ ഫ്രാസ്റ്റസ് തിയോ ഫ്രാസ്റ്റസ് തിയോ ഫ്രാസ്റ്റസ് തിയോ ഫ്രാസ്റ്റസ് ആരാ ഫാദർ ഓഫ് ബോട്ടണി തിയോ ഫ്രാസ്റ്റസ് ഫാദർ ഓഫ് ബോട്ടണി അല്ലെ ആ ഫാദർ ഓഫ് ബോട്ടണി പിന്നാരാണ് പിന്നാര 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 നമ്മൾ പഠിച്ചത് പിന്നാര നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ആളാണ് ആരായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് യെസ് ചരകൻ ചരകൻ ഓക്കെ ചരകൻ 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 എന്ത് എഴുതി ചരക സംഹിത എഴുതി ചരകൻ ചരക സംഹിത എഴുതി ഓക്കെ ഓർത്തു വെക്കാം ഓക്കെ ചരകനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഫാദർ ഓഫ് ആയുർവേദ എന്ന് വിളിക്കും ഫാദർ ഓഫ് ആയുർവേദ എന്ന് വിളിക്കും ആൻഡ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആളാരാ നമ്മളുടെ അഞ്ചാമത്തെ ആളാരാ നമ്മുടെ ജോൺറേ പാവം ഒന്നിൻ്റെയും ഫാദർ അല്ല ഓക്കെ റെഡി ജോൺറിക്ക് കുട്ടികളുടെ അച്ഛനമ്മ മാത്രമേ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ വേറെയുള്ള ഫാദർ പദവിയൊന്നും നമ്മുടെ ജോൺറിക്ക് കിട്ടിയില്ല അല്ലേ എന്തായിരുന്നു സ്പീഷീസ് എന്ന വാക്ക് അല്ലെ സ്പീഷീസ് എന്ന വാക്ക് കൊണ്ടുവന്ന നമ്മളെ ജോൺറിയാണ് പിന്നെ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഹിസ്റ്റോറിയ ജനറാലസ് പ്ലാൻറ്റേറം ഓക്കെ ഹിസ്റ്റോറിയ ജനറാലസ് പ്ലാൻറ്റേറം എന്ന ബുക്ക് പതിനെട്ടായിരം പ്ലാൻസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഹിസ്റ്റോറിയ ജനറാലസ് പ്ലാൻറ്റേറം എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് എഴുതി ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു എക്സാം മക്കളെ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ റെഡി സെറ്റാണോ സെറ്റാണോ റെഡി ആൻഡ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മളുടെ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓക്കെ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ അപ്പൊ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എക്സാമിന് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് പഠിച്ചു വെക്കുക ആൻഡ് ഇത് ആരാണ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ കാൾ ലിനേസ് ആണ് ഈ ഒരു സംഭവം കൊണ്ടുവന്നത് ഏതൊക്കെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് ആണ് മെസ്സേ പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഏതൊക്കെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് ഉണ്ടോ ഏതൊക്കെ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങൾ ഓക്കെ റെഡി അതെല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ റെഡി പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ നമ്മളുടെ ബൈനോമിൽ നോമൽ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ബൈനോമിൽ നോമൽ ക്ലേച്ചർ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരേ ഓർഗാൻസത്തിന് ഒരേ ഭാഷയിൽ തന്നെ പല പല പേരുകളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ലോകത്ത് കുറേ ഭാഷകളുണ്ട് ആ പല ഭാഷകളിലും ഒരേ സാധനത്തിന് പല പല പേരുകളാകുമ്പോൾ അവിടെ ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ് അതിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് വന്നത് നമ്മൾ ബൈനോമിൽ നോമൽ ക്ലേച്ചർ വന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വാക്കുകളായിട്ടാണ് ബൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വാക്കാണ് ഓക്കെ രണ്ട് വാക്കായിട്ട് അതിലാദ്യത്തെ വാക്ക് കാണിക്കുന്ന ജീനസിനെയും രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് കാണിക്കുന്ന സ്പീഷീസിനെയാണ് ഇത് ഓർത്തുവെക്കിയത് എപ്പോഴും എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ജീനസ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് സ്പീഷി ആണ് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ റെഡി ആൻഡ് രണ്ടാമത് ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെ ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാ നമ്മുടെ രണ്ട് കിങ്ഡം വർഗീകരണം വീണ്ടും നമ്മുടെ കാളിനേസ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് എ
ഓക്കെ പ്ലാന്റിൽ നമ്മളുടെ ബാക്ടീരിയ വന്നു അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫംഗസ് വന്നു പിന്നെ പ്ലാന്റ്സ് വന്നു അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇത് പ്രശ്നമാണ് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇടാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അല്ലെ കാരണം ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു യൂനിസെല്ലാർ അഥവാ ഏകകോശ ജീവിയാണ് അല്ലെ യൂനിസെല്ലാർ അഥവാ ഏകകോശ ജീവിയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരോ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് അല്ലെ അതേപോലെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫംഗായി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഹെട്രോട്രോഫ് അഥവാ ഒരു പരപോഷിയാണ് നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സോ ഒരു ഓട്ടോട്രോഫ് അഥവാ സ്വപോഷിയാണ് അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിടാൻ പറ്റുമോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അല്ലെ ആ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായി നമ്മുടെ കിങ്ഡത്തിനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ രണ്ട് കിങ്ഡം വർഗീകരണം അത്ര നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എടുത്തില്ല പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ കാൾ ലിനേസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാൾ ലിനേസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളൊന്ന് ബഹുമാനിക്കുന്നു അല്ലെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ വരെ ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു സംഭവമാണ് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കിങ്ഡം വർഗീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കിങ്ഡം വർഗീകരണമാണ് അല്ലെ അഞ്ച് കിങ്ഡം വർഗീകരണം അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത് ആരാ നമ്മളുടെ കിങ്ഡം മൊണേറ ഓക്കെ കിങ്ഡം മൊണേറ അപ്പൊ കിങ്ഡം മൊണേറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രോ കാരിയോട്ടുകളാണ് ഇതിൽ വരിക ഓക്കെ കിങ്ഡം മൊണേറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുൾ പ്രോ കാരിയോട്ട് എന്താ പ്രോ കാരിയോട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പ്രോ കാരിയോട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത ആ യൂണിസെല്ലാറായിരിക്കും ഏകകോശ ജീവികൾ അല്ലെ ഏകകോശ ജീവികൾ ഓക്കെ ഏകകോശ ഏകകോശ ജീവികൾ ഏകകോശ ജീവികൾ പ്രോക്യാരിയോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അവർക്ക് എന്തില്ല മർമ്മം ഇല്ല മർമ്മം അഥവാ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് മർമ്മം അഥവാ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല ഓക്കെ മർമ്മം അഥവാ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല ഓക്കെ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ആൾക്കാർ ആൻഡ് അതിന് എക്സാം ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ കുറെ നേരമായോ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ ആ അപ്പൊ കിങ്ഡം പ്രൊട്ടസ്റ്റയിൽ മർമ്മത്തോട് കൂടിയ ഏകകോശ ജീവികളാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആരാണ് നമ്മളുടെ അമീബ കുട്ടൻ ഓക്കെ നമ്മളെ ഷെയ്പ്പ് ഇല്ലാത്ത അമീബ കുട്ടൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കിങ്ഡം ഫംഗായ് കിങ്ഡം ഫംഗായിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കിങ്ഡം ഫംഗായ്ക്ക് എന്താണ് മൾട്ടി സെല്ലാർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ആൾ ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും ഒറ്റൊരാൾ യൂണിസെല്ലർ അഥവാ നമ്മളുടെ ബഹുകോശ ജീവികൾ ഓക്കെ ബഹുകോശ ജീവികൾ ഒറ്റാൾ മാത്രം എന്താണ് യൂണിസെല്ലാർ ആണ് അതാണ് ആര് നമ്മളുടെ ഈസ്റ്റ് ഓക്കെ ഏകകോശ ജീവികളായിട്ട് ഒരാളുണ്ട് അതാണ് നമ്മളുടെ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവരെന്താണ് ഇവർക്ക് നമ്മൾ കൂടുകൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി മഷ്റൂം ആലോചിക്കുമ്പോൾ വെള്ള കളറാണ് അല്ലേ എന്തില്ല ക്ലോറോഫിൽ ഇല്ല ക്ലോറോഫിൽ ഇല്ല അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്താണ് ഹെട്ടറോട്രോഫ് ഹരിത കണം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഹെട്രോട്രോഫ് അഥവാ പരപോഷി ഓക്കെ ഹെട്രോട്രോഫ് അഥവാ പരപോഷികളാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മുടെ മഷ്റൂം അഥവാ കൂണാണ് നമ്മളുടെ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ മഷ്റൂം അഥവാ കൂൺ ഓക്കെ കൂൺ ഓക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി ലാസ്റ്റ് ആരാണ് നമ്മുടെ കിങ്ഡം ആ പ്ലാന്റേയും ആനിമേലിയും ഓക്കെ കിങ്ഡം പ്ലാന്റേ കിങ്ഡം ആനിമേലിയ കിങ്ഡം ആനിമേലിയ അപ്പൊ ഇവരുടെ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ആ പ്ലാന്റ് എന്താ സ്വന്തമായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓട്രോട്രോഫ് അഥവാ നമ്മളെ സ്വപോഷികൾ അല്ലെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിലോ ഇവര് ഹെട്രോട്രോഫ് ആണ് അഥവാ പരപോഷികളാണ് ഹെട്രോട്രോഫ് അഥവാ പരപോഷികൾ ഓക്കെ പരപോഷികൾ റെഡി യെസ് സെറ്റാണോ സെറ്റാണോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് എന്താണ് നോൺ മോട്ടായിൽ ചലിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവ അല്ലെ നോൺ മോട്ടായിൽ ചലിക്കാൻ ചലിക്കാൻ കഴിവ് കഴിവിൽ കഴിവില്ലാത്തവ ഓക്കെ റെഡി യെസ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിലോ ആ ഇവർ മോട്ടായിലാണ് മോട്ടായിൽ ചലിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ചലിക്കാൻ കഴിവുള്ളവ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇതിൽ പ്ലാന്റ്സും ഇതിൽ ആനിമൽസ് ഓക്കെ റെഡി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കു
കാൽവൂസ് ആ അപ്പുറത്ത് അതേമാതിരി അഞ്ച് കിങ്ഡം വർഗീകരണം ആരാ കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മളുടെ ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കർ ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കർ ഓക്കെ ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കർ അപ്പൊ നമ്മളെ കാൽ മൂസ് എന്ത് ചെയ്തു ആ അങ്ങനെ നമുക്ക് മൊണേറയില് എല്ലാ ബാക്ടീരിയനും കൂടി ഇടാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മള് പ്രാചീന കാലത്തെ ബാക്ടീരിയകൾ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ പ്രിമിറ്റീവ് കാലത്തുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ ആയിട്ടുള്ള ആർക്കി ബാക്ടീരിയൽ ഇപ്പൊ കാണുന്ന ബാക്ടീരിയനെ പോലെ എല്ലാവർക്കും ചൂടും അതേപോലെ എന്താണ് ഉപ്പും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് അവരെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കിങ്ഡത്തിന്റെ മേലെ ഒരു ലെവലും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ലെവല് ഓക്കെ അപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു മൂന്ന് ഡൊമൈനുകളാക്കി ാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ മൂന്ന് ഡൊമൈനുകളാക്കി തിരിച്ചു അപ്പൊ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിങ്ഡം ആ ബാക്ടീരിയ കിങ്ഡം ബാക്ടീരിയ കിങ്ഡം ആർക്കിയ കിങ്ഡം ആർക്കിയ ആൻഡ് നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ആരാ കിങ്ഡം യു ക്യാരിയ ബാക്കിയുള്ള യു ക്യാരിയോട്ടുകൾ മൊത്തം വന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ കിങ്ഡത്തിലാണ് ഓക്കെ റെഡി ഇനി ബാക്ടീരിയൽ വരികയാണെങ്കിൽ ആരാണ് നമ്മളുടെ കിങ്ഡം ബാക്ടീരിയ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ സെയിം സാധനം താഴോട്ട് എടുത്താൽ ഇതേ മതി ഇവിടെ ആരാ കിങ്ഡം ആർക്കിയ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ കിങ്ഡം പ്രൊട്ടൻ ബോർഡ് യെസ് കിങ്ഡം പ്രൊട്ടസ്റ്റ ആ കിങ്ഡം ഫംഗൈ കിങ്ഡം ഫംഗൈ കിങ്ഡം പ്ലാന്റെ ഓക്കെ കിങ്ഡം ആനിമേലിയ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഈ ഒരു സാധനം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ വൈറസ് തീരെ അങ്ങനെ എക്സാമിന് അധികം വരാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ വൈറസ് എക്സാമിന് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല എന്നാലും ഒന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക വൈറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വൈറസിന് ശരിക്കും ഒരു ആ കോശത്തിൻ്റെ ഘടനയില്ല അല്ലെ ഒരു കോശത്തിൻ്റെ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ വൈറസിനില്ല എന്തേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് അല്ലെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് അഥവാ ഒരു പ്രോട്ടീൻ കവചം പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഉണ്ട് കോട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട് ഒരു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അഥവാ ഒരു ജനിതക വസ്തു അതെന്താവാം ഡി എൻ എ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ആവാം ഒരു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആര് നമ്മളുടെ വൈറസ് എപ്പോഴാണിത് ആ ജീവനുള്ള ആളെ പോലെ കളിക്കുക ആ നമ്മളുടെ വൈറസ് പുറത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇത് ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള അഥവാ നിർജീവമായിട്ടുള്ള ഡെഡ് അഥവാ നിർജീവമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് ഇതിന് ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെൽ അഥവാ ഒരു ആതിഥേയ കോശം ഒരു ലിവിങ് സെൽ അഥവാ ഒരു ആതിഥേയ കോശം ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ല് കിട്ടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പെറ്റ് പെരുകും ഓക്കെ ഇത്രയും ആലോചിച്ച് വെക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വൈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആലോചിച്ച് വെക്കാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആൻഡ് നമ്മുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫോർ സസ്റ്റനൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇക്കോളജിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് സോ അത് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ നമ്മളുടെ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്താണ് സോറി എക്കോളജി എന്താണ് എന്നുള്ള ഫുഡ് ചെയിൻ ഫുഡ് വെബ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻ്ററാക്ഷൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് നമ്മുടെ ദിൽഷാ മിസ് ഇവിടെ ചിരിച്ച് മിസ്സിനെ കളിയാക്കാണ് മക്കളെ റെഡി ഒരു തെറ്റൊക്കെ ആർക്കും പറ്റൂ ഏത് ശ്രുതി മിസ്സിനും പറ്റൂ അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന പ്രിഡേഷൻ 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 നമുക്ക് ചില ആൾക്കാരെ കൊന്ന് തിന്നാം അല്ലേ നമ്മൾ എഴുതുന്ന തെറ്റി പോകുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊന്ന് തിന്നാം അല്ലേ റെഡി അപ്പോൾ പ്രിഡേഷനിൽ എന്താണ് പ്രേ ബിക്കംസ് ഫുഡ് അല്ലെ പ്രേ ബിക്കംസ് പ്രേ ബിക്കംസ് ഫുഡ് ഓഫ് ദ പ്രിഡേറ്റർ അല്ലെ ഇര പിടിയൻ്റെ ഭക്ഷണമായി മാകു മാറുന്നു ഇര അതിൽഷാ മിസ്സിന് നമുക്ക് ഇരയാക്കിയാലോ യെസ് അപ്പൊ ശ്രുതി മിസ് എന്താ ഈ പ്രിഡേറ്റർ ആയി ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ ഇര പിടിയന് ഭക്ഷണമായി മാറാണ് കൊന്നു കഴിക്കാണ് അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ബെനഫിറ്റും ഒരാൾക്ക് ലോസും ആണ് അല്ലെ ഒരാൾക്ക് ഗുണവും ഒരാൾക്ക് ദോഷവുമാണ് ഏതാ എക്സാമ്പിള് നമ്മളെ ടൈഗർ ആൻഡ് ഡീർ അല്ലെ ടൈഗർ ആൻഡ് ഡീർ റെഡി കടുവയുമാനും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇതാണ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാരാസൈറ്റിസം ഓക്കെ പാരാസൈറ്റിസം അഥവാ നമ്മളുടെ പരാത ജീവനം ഓക്കെ പരാത ജീവനം പരാത ജീവനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ന്യൂട്രിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഥവാ
ഓക്കെ അപ്പൊ മത്സരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ദിൽഷാ മിസ്റ്റർ ശ്രുതി മിസ്സും കൂടെ റണ്ണിങ് റേസ് ഓടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടു പേർക്കും കാല് വേദനിക്കും ആദ്യം അല്ലെ രണ്ടു പേർക്കും കാല് വേദനയാവും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ രണ്ടു പേർക്കും നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ടു പേർക്കും നെഗറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശ്രുതി മിസ് ഫസ്റ്റ് അടിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദിൽഷാ മിസ് ഓടി എത്താടി ആവുന്നു ഓക്കെ ദിൽഷാ മിസിന്റെ ആ കുഞ്ഞിക്കാലം വെച്ച് നമ്മുടെ ദിൽഷാ മിസിന് ഓടാൻ പറ്റാതെ ആവുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശ്രുതി മിസ് ജയിക്കുന്നു അപ്പൊ ശ്രുതി മിസിന് വിജയം ദിൽഷാ മിസിന് തോൽവി ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാനാ മെയിന് ദിൽഷാസ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ദിൽഷാസ് മെയിന് ഓക്കെ റെഡി യെസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മളുടെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കളകളും വിളകളും ഓക്കെ ക്രോപ്പ് ആൻഡ് വീട് ഓക്കെ കളകളും വിളകളും ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എഴുതിയില്ല അല്ലേ ഇവിടെ ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ ലൊറാൻഡസ് നമ്മുടെ ഇത്തിൽ കണ്ണിയും മാവും ഓക്കെ ഇത്തിൽ കണ്ണിയും മാവും ഇത്തിൽ കണ്ണി ഇത്തിൽ കണ്ണി ഇത്തിൽ കണ്ണി മാവ് ഓക്കെ ആൻ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള രണ്ടാൾക്കാർ ആരൊക്കെയാ ബാക്കിയുള്ള രണ്ടേ രണ്ടാൾക്കാർ ആ നാലാമത്തെ ആള് ലിസം ലിസം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് ആരാണത് മ്യൂച്വലിസം ഓക്കെ മ്യൂച്വലിസം മ്യൂച്വലിസം റെഡി മ്യൂച്വലിസവും അതേപോലെ തന്നെ കമ്മൻ സാലിസും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം അല്ലെ എന്താണ് രണ്ടു പേർക്കും ഒരേപോലെ അതേപോലെ ഇവിടെ രണ്ടു പേർക്കും ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അല്ലെ രണ്ടു പേർക്കും ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടു പേർക്കും ഗുണമാണ് അങ്ങനെയുള്ളതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ബട്ടർഫ്ലൈയും ബട്ടർഫ്ലൈ പ്ലസ് ഫ്ലവർ അല്ലെ നമ്മളെ പൂവും പൂമ്പാറ്റയും പൂവും പൂമ്പാറ്റയും ഓക്കെ റെഡി യെസ് അപ്പോ അടുത്ത ആള് നെക്സ്റ്റ് ആള് എന്താണ് ഇത് ഈസി ആണ് നമ്മളെ കമ്മൻ സാലിസം കമ്മൻ സാലിസം മലയാളത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് കമ്മൻ സാലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരാൾക്ക് ഗുണമുണ്ടാവും ഒരാൾക്ക് ഗുണമില്ല ദോഷമില്ല സീറോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് എക്സാമ്പിള് നമ്മളുടെ വാണ്ട വാണ്ട മരവാഴ ഓക്കെ മരവാഴ പ്ലസ് മാങ്കോ നമ്മളെ മാവ് എന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വാൻഡ ഒരു ഒരു നിരുപദ്രവകാരി ഓക്കെ കിട്ടി നിരുപദ്രവകാരിയാണ് അപ്പൊ ഈ വാൻഡ എന്ത് ചെയ്യും ഇരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടിയാൽ മതി ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവം ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ മാങ്കോ ട്രിക്ക് എന്തില്ല നഷ്ടമില്ല അതേപോലെ ഗുണമില്ല അപ്പൊ എന്താണ് വാൻഡയ്ക്ക് പക്ഷെ ഇരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടി മാങ്കോ ട്രിക്ക് അയ്യോ മാങ്കോ ട്രിക്ക് എന്തില്ല ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് കമ്മൻ സാലിസം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാം നമ്മളുടെ ഈ ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ നോട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതൊന്ന് ഓടിച്ചൊന്ന് നോക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാം അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സാമും ബയോളജി തകർക്കാം നമ്മുടെ എ ടി ആർ മിസ്സും കൂടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരും അപ്പൊ ഫുൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് സെറ്റ് ആക്കി വെക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ദാ ദിൽഷാ മിസ് ഇവിടെ കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നിങ്ങളെ കാണാൻ റെഡി ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ദിൽഷാ മിസ്സിന് കുറെ 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 ഫയർ ഇമോജി സ്പോർട്സ് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ദിൽഷാ മിസ് മൈക്ക് വെച്ച് കയറി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സാം എഴുതിയിട്ട് ഈ ലൈവിന്റെ താഴെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ വേഗം ആ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം അതേപോലെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ക്വസ്റ്റ് പേപ്പർ അയച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ അഞ്ചരയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് ആൻസർ കീ ഡിസ്കഷന്റെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പൊ വേഗം അഞ്ചര ആവുമ്പോൾ ലൈവിനും വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അയച്ചു തരാൻ മറക്കരുത് അഞ്ചരയ്ക്ക് ലൈവിന് വരാൻ മറക്കരുത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ദിൽഷാസ് നമുക്ക് വിളിക്കാം ാണ് 
കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ അതെന്താണ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അഥവാ സമ്പർക്ക ബലമാണ് അല്ലെ മക്കളെ സമ്പർക്ക ബലമാണ് ഇനി നോക്ക എ കോക്കനറ്റ് ഫോളിംഗ് ഫ്രം എ കോക്കനറ്റ് ട്രീ അല്ലെ തെങ്ങിൽ നിന്നും തേങ്ങ വീഴുന്നു അതേതാ ആ നമുക്കറിയാം നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് സമ്പർക്ക രഹിത ബലമാണ് ഇനി ഡ്രോയിങ് വാട്ടർ ഫ്രം അവ അല്ലെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെള്ളം കോരുന്നില്ലേ അപ്പൊ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ടച്ച് ചെയ്തു കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് പറയാം കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് സമ്പർക്ക ബലമാണെന്ന് പറയാം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം എന്തായാലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എ ബോൾ കമ്മിങ് ടു റെസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ബീങ് റോൾഡ് ഓൺ എ ലെവൽ റോഡ് അല്ലെ നിരപ്പായ തറയിലൂടെ നമ്മൾ പന്തിന് ഉരുട്ടി 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 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പോയി വീഴും അല്ലെ കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പോയി നിക്കില്ലേ അപ്പൊ അത് തറയിലൂടെ അല്ലേ ഒഴുകുന്നേ തറയിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതെന്താണ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് സമ്പർക്ക ബലമാണ് അല്ലെ സമ്പർക്ക ബലമാണ് അടുത്ത നോക്കൂ എ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ടിംഗ് എ നെയിൽ അല്ലെ കാന്തം അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക ബലം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഏതാണ് മക്കളെ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് സമ്പർക്ക രഹിത ബലമാണ് ഓക്കെ സമ്പർക്ക രഹിത ബലമാണ് യെസ് വെരി ഗുഡ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കെയിൽ റബ്ഡ് ഓൺ എ ഹെയർ അട്രാക്ട് പീസസ് ഓഫ് പേപ്പർ അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കെയിലിന് നമ്മൾ മുടിയിൽ ഒരസി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടെ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു അത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്താ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് അഥവാ സമ്പർക്ക രഹിത ബലമാണ് അപ്പൊ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്താണ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ഇടയിൽ ടച്ച് വരികയാണ് കോണ്ടാക്ട് വരികയാണെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക റെഡി ആണല്ലോ ഇനി നോക്കാതെ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം എ ബോൾ റോണിങ് സോറി റോളിംഗ് ഓൺ എ ലെവൽ റോഡ് ഗ്രാജുവലി സ്ലോ ഡൌൺസ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം നിരപ്പായ തറയിലൂടെ നമ്മളൊരു പന്തിനെ ഉരുട്ടി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോയി നിക്കില്ലേ അല്ലെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോയി നിക്കും അപ്പൊ നോക്കൂ വിച്ച് ഫോഴ്സ് കോസസ് ദ ബോൾ ടു സ്ലോ ഡൗൺ ഈ പന്തിന്റെ വേഗം കുറയ്ക്കാൻ ഏത് ബലം നമുക്കറിയാം മോഷനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ അവിടെ മോഷനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്തു അപ്പൊ മോഷനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഏതാണ് മക്കളെ ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ അഥവാ ഘർഷണം എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഘർഷണം റെഡി ഇനി അടുത്ത നോക്കൂ സജസ്റ്റ് ടു മെത്തേഡ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ദിസ് ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാ സ്ട്രീം ലൈനിങ് അഥവാ ധാരാരേഖിതമാക്കൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ അതായത് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തില് നമ്മളുടെ ഫിഷിന്റെ ഷെയ്പ്പ് പോലെ ആക്കുന്ന അല്ലെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ധാരാരേഖിതമാക്കൽ അഥവാ സ്ട്രീം ലൈനിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇനി നമുക്കറിയാം നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ സൈക്കിൾ ചെയിനിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓയിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓയില് അല്ലെ ഓയില് അതുപോലെ ഗ്രീസ് അല്ലെ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇത്തരം ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കും അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ മക്കളെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ അഥവാ സ്നേഹകങ്ങൾ എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിലത്തെ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെന്ന് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി അടുത്തതാണ് ബോൾ ബിയറിങ്സ് അഥവാ നീഡിൽ ബിയറിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഒരു ബോൾ ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ നീഡിൽ ബോളുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇടയിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ രണ്ടെണ്ണം എഴുതി കൊടുക്കുക ഇനി നോക്കിക്കേ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്കറിയാം ഘർഷണം അല്ലെ ഘർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണോ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണോ നമുക്കറിയാം നിലത്തല്ലേ ഉണ്ടാവുക ടച്ച് വരുമ്പോഴല്ലേ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക സോ അത് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് സമ്പർക്ക ബലമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പർക്ക ബലമാണ് ഇനി ഫ്രിക്ഷൻ നല്ലതുകൊണ്ട് ചീത്തയുണ്ട് അല്ലെ ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് ഗുണകരവുമാണ് അതേപോലെ ദോഷകരവുമായ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നു ഫ്രിക്ഷൻ നല്ലതാണ് പേപ്പറിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നു ഫ്രിക്ഷൻ അവിടെ
അല്ലെ അത് ആലോചിച്ചാൽ മതി നല്ലതാണോ ശരിയാണോ അല്ലെ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അല്ലെ നമുക്ക് ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാ എന്റെ കുട്ടികൾ ആൻസർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന അടുത്ത ചോദ്യമാണ് സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കൻ അഥവാ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള സ്നേഹകമായിട്ട് ആരെ ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ലൂബ്രിക്കൻ അഥവാ സ്നേഹകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരെയാണ് മക്കളെ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഗ്രാഫൈറ്റിനെയാണ് ഇനി പറഞ്ഞേ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ സ്ട്രീം ലൈനിങ് ഓക്കെ സ്ട്രീം ലൈനിങ് അഥവാ ധാരാരേഖിതമാക്കൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ധാരാരേഖിതമാക്കലാണേ റെഡി ഇനി അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം നോക്കുക രണ്ട് ആൾക്കാരെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടിനും ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഓക്കെ രണ്ടിനും ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ ആണുള്ളത് എന്താ ചോദിച്ചത് ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി അബൌ സിറ്റുവേഷൻ പ്രഷർ ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് മോർ അല്ലെ ഇവിടെ മർദ്ദം ഏതിനാണ് കൂടുതൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അല്ലെ അപ്പൊ പറഞ്ഞ് ഏതിനാണ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്കറിയാം ഏരിയ കുറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാല്ലേ പ്രഷർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ ത്രസ്റ്റ് ബൈ ഏരിയ ആണ് അല്ലെ ഏരിയ കുറയുന്നതിനാണ് പ്രഷർ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഏരിയ ഏതിനാ കുറവുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം ഇവിടെയാണ് ഏരിയ കുറവ് ഇവിടെ ഏരിയ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏരിയ കുറവായതുകൊണ്ട് ഫിഗർ വണ്ണിലായിരിക്കും എന്ത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക പ്രഷർ അഥവാ മർദ്ദം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ ഫിഗർ വൺ യെസ് വെരി ഗുഡ് മക്കളെ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നോക്കിക്കേ വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് പ്രഷർ പ്രഷറിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാ നമുക്കറിയാം പ്രഷറിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ രണ്ടാൾക്കാരാണുള്ളത് ഒന്ന് ത്രസ്റ്റ് ആണ് അടുത്തത് ഏരിയ ആണ് അല്ലെ വ്യാപക മർദ്ദം വ്യാപക മർദ്ദവും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പരപ്പളവും ഓക്കെ പരപ്പളവുമാണ് അത് രണ്ടും എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ രണ്ടാൾക്കാരാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ ത്രസ്റ്റും വേറൊന്നുമല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന അടുത്ത ആളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡാമ് അല്ലെ ഭയങ്കര വലിയ ബേസ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ അല്ലെ വേഗം പറഞ്ഞോ ഡാമുകളുടെ അടിഭാഗം വീതി കൂട്ടി നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്താ വീതി കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ കുറയുന്നു മർദ്ദം കുറയുന്നു അല്ലെ മർദ്ദം കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് മക്കളെ മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡാമുകളുടെ ബേസ് ഭയങ്കര വീതി കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കൂ ആസ്ട്രോഡൻസ് വിഷ വി ആർ സ്പെഷ്യൽ സ്യൂട്ട് അല്ലെ അതായത് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ സ്യൂട്ടുകൾ അല്ലെ അതായത് ഇതുപോലെയുള്ള ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വലിയ വലിയ ജാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോകാനുള്ള കാരണം എന്താ നമുക്കറിയാം ബഹിരാകാശത്ത് എന്തില്ല എയർ ഇല്ല എയർ ഇല്ലെങ്കിൽ എയർ പ്രഷർ ില്ല അല്ലെ മർദ്ദം കുറവാണ് അവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഇല്ല അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ഇല്ല അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ മർദ്ദം കൂടുതലായത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ അല്ലെ വെയിൻസ് ഒക്കെ പൊട്ടിച്ചതറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ മേലോട്ടേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ കുട്ടികൾ എഴുതി കൊടുക്കാം ദാ പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം അല്ലെ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബബിൾ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അല്ലെ ഈ ബബിൾസിന്റെ വലിപ്പം നോക്കിയിട്ട് ഏതാണ് ശരി എന്ന് പറയണം അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏതാണ് ശരി മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് ശരി അല്ലെ മക്കളെ മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് ശരി കേട്ടോ സി ആണ് ശരി അതിന്റെ കാരണം ഒന്നുമില്ല വെള്ളം അല്ലെ വെള്ളത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് കോളം കൂടുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ കൂടും കേട്ടോ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാം ഹൈറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് കോളം കൂടുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് പ്രഷറും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ താഴോട്ടേക്ക് അല്ലെ ആഴത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ കൂടും അല്ലെ അപ്പൊ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക അതിങ്ങനെ ചുരുങ്ങി 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 വരും അതുകൊണ്ടാണ് ബബിൾസിന്റെ വലിപ്പം വ്യത്യാസമായുന്നത് ഇനി ലിക്വിഡ് പ്രഷറിന് ആരൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ലിക്വിഡ് പ്രഷറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ദ്രാവക മർദ്ദത്തിനെ ആരൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് കോളം അല്ലെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് കോളം അടുത്തതാണ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെ
crystal clear ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ എൻ്റെ കുട്ടികൾ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോവാ ഓക്കേ ഇനി ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ദാ പിടിച്ചോ നോക്കിക്കേ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ബാർ അല്ലെ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് ബാർ ആണ് അത് നമ്മൾ അളക്കുന്നത് ബാരോമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ ഇനി നോക്ക ലൂബ്രിക്കന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനാ ലൂബ്രിക്കന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നേ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനാണ് ഘർഷണം കുറയ്ക്കാനാണ് കോക്കനറ്റ് ഓയിൽ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ ഇനി കോക്കനറ്റ് താഴെ വീഴാനുള്ള കാരണം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഒരു നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇനി മാഗ്നറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താ ഉള്ളത് അല്ലെ കോക്കനറ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ നോൺ കോണ്ടാക്ട് മാഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ട് റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോകാനുള്ളത് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് നന്നായിട്ട് എന്റെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചു പോവാ കേട്ടോ ഇനി പറഞ്ഞേ ത്രസ്റ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ ത്രസ്റ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്ക ത്രസ്റ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണെങ്കിൽ പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് പാസ്കൽ ആണ് ഓക്കെ പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് പാസ്കൽ ആണ് എന്നും കൂടെ എന്റെ കുട്ടികൾ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ റെഡി ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നോക്ക ഇവൽ അല്ലെ ഇവയെ പറയുന്നവര് നോക്കിക്കേ നമുക്കറിയാം ലെങ്ത്തിന്റെ കുറച്ച് യൂണിറ്റുകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ ലെങ്ത്തിന്റെ കുറച്ച് യൂണിറ്റ് തന്നിട്ട് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതണം അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതണം അല്ലെ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് എഴുതണം അപ്പൊ പറഞ്ഞേ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാരാ നാനോമീറ്റർ ആണ് ആദ്യം വരാ പിന്നെയോ മില്ലിമീറ്റർ വരും പിന്നെ ആര് വരും സെന്റിമീറ്റർ വരും പിന്നെ വരും മീറ്റർ അല്ലെ ഏറ്റവും ചെറുത് നാനോമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ മൈക്രോമീറ്റർ പിന്നെ മില്ലിമീറ്റർ പിന്നെ സെന്റിമീറ്റർ പിന്നെ നാനോമീറ്റർ റെഡി ആണല്ലോ ഇനി നോക്ക് താഴെ വൺ മീറ്റർ വൺ സെന്റിമീറ്റർ വൺ കിലോമീറ്റർ വൺ മില്ലിമീറ്റർ ഏറ്റവും ചെറുതാരാ വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അതിനുശേഷമാണ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ അതിനുശേഷം വൺ മീറ്റർ ദൻ അതിനുശേഷം വൺ കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചിട്ട് പോണം കേട്ടോ അടുത്തത് ഇതില് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടാത്തത് ആരാണ് അല്ലെ ഒറ്റയാന തെരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ കിലോഗ്രാം മില്ലിഗ്രാം ഗ്രാം മില്ലിമീറ്റർ നമുക്കറിയാം കിലോഗ്രാമും മില്ലിഗ്രാമും ഗ്രാമും എന്തളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാ മാസ് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത് മാത്രം ലെങ്ത് അഥവാ നീളം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സോ ആരാണ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ആൻസർ ഇനി നോക്കിക്കേ മീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ കിലോമീറ്റർ മില്ലിഗ്രാം മില്ലിഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബാക്കി എല്ലാം ലെങ്ത് അളക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ എം ജി ആണ് അല്ലെ ആ എം ജി ആണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി നോക്കിക്കേ എന്താണ് മക്കളെ ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് അല്ലെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം എന്താ സമയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ സമയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് ആലോചിക്കുക വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ എ സോളാർ ഡേ അല്ലെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി തൊട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയുള്ള സമയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സോളാർ ഡേ അല്ലെ ഒരു നട്ടുച്ച തൊട്ട് അടുത്ത ദിവസത്തെ നട്ടുച്ച വരെയുള്ള സമയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മക്കളെ ആ സോളാർ ഡേ അഥവാ ഒരു സൗര ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ന്യൂണ് തൊട്ടിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂണ് വരെയുള്ള സമയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ solar day എന്ന് പറയാ okay how much time earth will take to revolve once around the sun oh sun ne chuttum earth ingane oru pravashyam chutti varumbodikkum namukku oru alle oru vayasu kaliyum adava 365 days aanu eduka okay appo oru thavana sun ne chutti earth varumbodikkum oru varsham aanu edukkunnu ketto pandu kaalangalil time alakkan vendiittu nammal upayogichirunnathu sunday il adava nijal gadigaram aanu ennu ende kutikal orthirikka ready clear crystal അടിസ്ഥാന <laughs> നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ മാസ് ബൈ വോളിയം ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ മാസും വേണം വോളിയം വേണം അപ്പൊ രണ്ടാൾക്കാരെ കിട്ടിയാലേ നടക്കുള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ വ്യൂൽപ്പന്ന അല്ലെ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ നോക്കൂ ലെങ്ത് വ്യൂൽപ്പന്ന യൂണിറ്റ് ആണോ അല്ല അല്ലെ ലെങ്ത് അളക്കാൻ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊന്നും വേണ്ട നോക്കൂ വോളിയം വോളിയം അളക്കണമെങ്കിൽ നമുക്
time time or a fundamental light la unit tunnel temperature or a fundamental light la unit tunnel density in which are mass by volume upon are derived on a velocity are cutting a distance some time of man up up adam and down a derived unit on a intensity of light at the bar pragash at the tea brother fundamental light la unit on a derived unit on a no come are you gonna be the moon set Clear, clear, crystal clear. Right, and you tell me, man's light no matter. Angani, I am not going to be able to find the odd one. Anna, ta. This is what I am telling you. Can you go meter, kilogram, kilogram, meter cube second? No, go meter um kilogram um second um fundamental unit. Anna, I am going to derive it. Anna, so that no matter length, volume, mass, time. Anna, I am going to say volume. Anna, no matter. And back here, all fundamental quantity. Anna. अल्ले इन्हें आड़तो नो को वॉल्यूम मास डेंसिटी एक्सेलरेशन वॉल्यूम डिराइवड आना डेंसिटी डिराइवड आना एक्सेलरेशन हम यूल पन्ना माना मास मात्र माना फंडामेंटल आई चला दले अभी त्रिम कारिंग लाने इन्हें कुटिल की रण्ड चैप्टर निन्दम पढ़िच्छ बावान हिलता नन्नाई टे एग्जाम हिलता ट उच्च की फूड दोनों करके आते आरे बोवर दा नन्ना इट फूड दो करके आ नल्ले बोले वेल्लो का कुड़चा वेल्लो का काईल कर दा एग्जामिन डे डे ले कुड़ के आ लोग का बोटल ले वेल्लो के आ की इट तन्ने इन्हें कुटिया ले एग्जामिन ने बोवा अब नन्ना इट इड दा ओके अब इन्हें कुटिया नन्ना इट एग्जाम Anda lengan lelaki itu tel Instagram ilah, atau lengan lelaki ya, anda mula dah iu re booster revision de tar de mana tu, anda kalau komen dia ram, anda kuti gal de, enggak re boi exam anda araya, anda miss wait ti diri ke. ओके अब हम इसे वेट ही इधर ही क्यों एंड गुट्टी गले नन्ना इट एग्जाम ऐड दी वरना टा अब हम इसे इंडे गुट्टी गले कोड़ा तन्नी इंडा मिसे दिंगले एग्जाम ऐड दी वरना वरना एंड गुट्टी गले एग्जाम एट्टम इजी आवने इंदो मिसे प्रार्थी क्यों अब उन्नो उन्नो मैशन बिगे इंडा अब नन्ना इट चेंडी या फुल ऑन कॉन्फिडेंस लेने कुटिया लो पॉइंट एग्जाम ऐड दा अब ऑल द वेरी बेस्ट मकले अब बाकी नहीं एटीआर मिसु माने गा मिसु मतुलिया मिसु उड़ा वेटिंग आना अब नन्ना इट नहीं अबे बाकी ला चैप्टर से पार्नी एरोटा पहले कुटिया लो पेड़ के इंडा एल्ल अबे कम ऑल द वेरी ब Anjir ikh test solution ini dah marak kerja, nama kita ditch boleh cepat ikh. Okay, apa love you all, all the very best makle. Apa dah beri nu, nama kita swandam swandam swandam. Ah, ATR miss beri nu nda. Apa nama kita? Ada. Nyalal dayim, ninggal dayim, ella beri dayim swandam. Roman je kanju kamaya. Nangga kuti. Sunderi, kuli kya dah ramil ini tu bandi dikuna. Makalai, ah, aduh matra je itu tuan. Okay, makalai, ah ya, anjir mani ke mesti edit tu, mana tu? Okay, asal nala lipstick kita, nama kita marah kelia, alah, teror lo. Beru undu marah malam. Ada ni, ada. Okay, apa? Tangku Dilsha Miss. Okay. Okay, apa kerana anda ni? Okay, apa? Nama kita, nama kita chapter ni, nama kita chart ni, nama kita chapter ni makalai. Okay. ओके अपन तो हमारे लेट्स रीगी ना वाव फील्ड्स इन द वाले ना चैप्टर ला ए तो का पोर्शन्स आने निंगल एक्साम में रिपोर्ट ने ने मुन्ने इधर ने इम्पोर्टेन्ट आइडे पढ़ी चीज़ वैक्की अंडर तो हमारे यूरी चैप्टर नम्बर ओन नो वाला कौन से समय इतने वाले हमारे दिसे ना आ ओहरी मुकुटी चाता � एक बाग में ना, नम्बरे फूड सेक्युरिटी इंदा नला दा रहेना, ओके इंदा आने फूड सेक्युरिटी आदा वा बाक्षे सुरक्षा इंदा आने इंदा नला नम्बरा रहेना, पे इंदा आने मकले बाक्षे सुरक्षा इंदा इसी नले, इंदा आने बाक्षे सुरक्षा, यस आ आदा रहेना ओके इन्दा आने वक्षे सुरक्षा इधर चीज़ जाले आह बड़ा तो हमारे एंड वेरे अलेह भाई हमारा दिशा में सु सुधी में सीरने टू मशरिंग ना आके कोल्ले अलेह हमारा और कती मगले हमारा और कती ने नीचे वेरी मोल हमारे इन्हीं आ हमारे नॉर्मली रे अलेह हमारे सेल्पो हमारे अलेह वीटीलोरना � ओके अब फूड सेक्युरिटी इन्दा आने इन्दला तो चोदिक्यूम अब इन्दा आने मकड़े फूड सेक्युरिटी इन्दा वरने जाले 
ആ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അല്ലെ അതൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെ അതൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് എൻഷുവേഴ്സ് അല്ലെ ഉറപ്പിക്കുന്നു എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അല്ലെ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ഈക്വലി എന്നാണ് എല്ലാവർക്കും ഈക്വലി ഒരേപോലെ എന്താണ് ഭക്ഷണം അവൈലബിൾ ആക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആഹാര സാധനങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്ത് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതെന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചേക്കണം ഓക്കെ യെസ് അപ്പം ഐ ലവ് യു വൺ ഫോർ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം ഏതാണ് നോക്കലേ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് വെച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നാണ് ഐറ്റ് ഇസ് എ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് എൻഷുവേഴ്സ് എന്താണ് എൻഷുവർ എന്ന് സഫീഷ്യൻ ഫുഡ് ഫോർ എവറി വൺ ടു ലീഡ് എ ഹെൽത്തി ലൈഫ് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് ആയിട്ട് ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെ സഫീഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ള മതിയായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്ത് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കും അപ്പൊ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റാ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ദേ നമ്മുടെ പോവേർട്ടി അല്ലെ പോവേർട്ടി റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ പോവേർട്ടി റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അല്ലെ നമുക്ക് ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള അസുഖം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ അല്ലെ പല തരത്തിലുള്ള ഡിസീസസ് ഇതൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്തൊക്കെ എഴുതാം യെസ് ആ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഇത് എൻഷുവേഴ്സ് ദാ അല്ലെ ഫുഡ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി കാരണം എന്തായിട്ട് ഉണ്ടാവാ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അവിടെ എന്താണ് ഒരു പോവേർട്ടി ഉണ്ടാവില്ല ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ ന്യൂട്രീഷൻസ് അല്ലെ നമ്മുടെ പോഷകങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം എന്താണ് പല തരത്തിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി അഥവാ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിൽ കർഷകർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എഴുതേണ്ടത് ഏതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ അവർ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അല്ലെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അല്ലെ ക്രൈസിസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെ ക്രൈസിസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ഉണ്ട് പിന്നെ ഏതൊക്കെയാ മക്കളെ ഏതൊക്കെ ആ ക്രോപ്പ് ലോസ് ഉണ്ട് വേഗം 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 ആ ചാർ ബോക്സിൽ പോരട്ടെ ക്രോപ്പ് ലോസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഏതാണ് ആ യെസ് നമ്മുടെ മീഡിയേറ്റേഴ്സ് അല്ലെ നമ്മുടെ പല മിഡിൽ മാൻ എന്ന് ചെയ്യുന്നു അവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയാം എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ബൈ മിഡിൽ മാൻ ഓക്കെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ബൈ മിഡിൽ മാൻ ഓക്കെ മിഡിൽ മാൻ വഴിയുള്ള എന്താണ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ മിഡിൽ മാൻ ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ വേറെ ഏതാണുള്ളത് ആ യെസ് ആ യെസ് എന്താണ് ഫോൾ ഇൻ പ്രൈസ് ഓക്കെ ഫോൾ ഇൻ പ്രൈസ് ഫോൾ ഇൻ പ്രൈസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഫോൾ ഇൻ പ്രൈസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആ ഉൽപാദന ചെലവ് കൂടുതലായിരിക്കില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കർഷകർ നേരിടുന്ന ആ പലതരത്തിലുള്ള അസുഖ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ലാക്ക് ഓഫ് സ്പേസ് സ്ഥല പരിമിതി ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനൊക്കെ നേരിടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ആ മണ്ണിൽ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ മണ്ണിൽ എന്തൊക്കെ വേണം എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കും എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസിന് എല്ലാതും വ
റൈസോബിയം പോലെയുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് എന്ത് സഹായിക്കുന്നത് ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള നൈട്രജനെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന് കിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിൽ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള നൈട്രജനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു മക്കളെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവർ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സുഖമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ നൈട്രേറ്റ് വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലഘുവിനസ് പ്ലാന്റ്സ് പയറുവർഗ ചെടികളൊക്കെ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മണ്ണിൽ നൈട്രജൻ്റെ അളവൊക്കെ കൂട്ടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നല്ലോണം വളക്കുറ വളമൊക്കെ ഇടാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്താം അല്ലേ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂഷ്ടി അല്ലെ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ക്രോപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിന് പി എച്ച് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സോയിലിൻ്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എലമെൻസ് ഇൻ സോയില് എലമെൻസ് ഇൻ സോയില് ഇതൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ധാരണ ആർക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർഷകർക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സോയിൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അതായത് സോയിൽ ടെസ്റ്റിങ് എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം പി എച്ച് അതേപോലെ തന്നെ സോയിലിൻ്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് എലവൻസ് ഇൻ സോയിൽ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ സോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ അറിയാനായിട്ടാണ് എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോയിൽ ടെസ്റ്റിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോയിൽ ടെസ്റ്റിങ് എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോബിയൽ കൾച്ചേഴ്സ് അല്ല സോറി മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ എന്താണ് മക്കളെ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൈക്രോബ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അല്ലേ മൈക്രോബ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എന്താണ് മൈക്രോബ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സൂക്ഷ്മജീവികൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അല്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികളൊക്കെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മണ്ണിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡീകമ്പോസിഷനൊക്കെ നല്ലോണം റേറ്റ് കൂട്ടുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ മണ്ണിൽ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അളവ് നല്ലോണം കൂട്ടുന്നു ഓക്കെ മണ്ണിൽ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അളവ് നല്ലോണം കൂട്ടുന്നു അതിനാണ് ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് നമ്മുടെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡീകമ്പോസിഷൻ റേറ്റ് ഒക്കെ നല്ലോണം കൂട്ടുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അളവൊക്കെ നല്ലോണം കൂട്ടുന്നു ഓക്കെ ഈ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മക്കൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഉള്ളത് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാ വേഗം 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 പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ കുറച്ച് ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ ആ യെസ് വെരി ഗുഡ് ആ റൈസോബിയം ഉണ്ട് റൈസോബിയം പിന്നെ പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് അസെറ്റോ ബാക്ടർ ഉണ്ട് അല്ലേ അസെറ്റോ ബാക്ടർ അസെറ്റോ ബാക്ടർ ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഏതാണുള്ളത് അസോസ് പൈറിലം ഉണ്ട് അല്ലേ അസോസ് പൈറിലം അസോ സോറി അസോസ് പൈറിലം ഓക്കെ അസോസ് പൈറിലം ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു അക്വാട്ടിക് ആയിട്ടൊരു പ്ലാന്റ് കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അക്വാട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ഏതാണ് ആ നമ്മുടെ അസോള ഓക്കെ അസോള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ് വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ചെടി അല്ലെ ഒരു ജലസസ്യം കൂടി എന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആ നമ്മളതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കാരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്ത് നമ്മുടെ കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ എനിമീസിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെ
അവരുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ പെസ്റ്റിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ക്രോപ്പിന് വിളകൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ അവരുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലേ യെസ് മാവോ മലയാളത്തിൽ പറയാലോ ഓക്കെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മുഴുവൻ കീടങ്ങളെയും കൊന്നെടുക്കുക ശ്രമിക്കുക എന്നതിന് പകരം എന്താണ് കീടങ്ങളുടെ പെരുതൽ തടയുകയും വിള നഷ്ടമുണ്ടാകാതെ എന്താണ് അവയെ കീടങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്ക പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണെന്ത് അവരുടെ സംയോജിത കീട നിയന്ത്രണ രീതിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം എന്നാണ് ഐ പി എം എന്നുള്ളത് ചോദിക്കും അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് അല്ലെ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ് അല്ലേ നമ്മൾ ഏതാണ് യെസ് അജൈവ കീടനാശിനി യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ നാച്ചുറൽ എനിമീസ് ഓഫ് പെസ്റ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ മിത്ര കീടങ്ങളെ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും ഇത്രയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ യെസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിൽ കീടങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഓക്കെ റെഡി ഓക്കെ സെറ്റ് ആണോ റെഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാർട്ട് ബോക്സിൽ നിറയെ ഫയർ മോജസ് അങ്ങനെ പോരട്ടെ ഓക്കെ അടുത്താണ് ഇത് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റും സസ്റ്റൈനബിൾ കൾച്ചറും ഓക്കെ ഈ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് പല തരത്തിൽ പല 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 ഫോമിലാക്കി മാറ്റി അല്ലേ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന വേസ്റ്റിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റൊരു സ്ഥലത്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തിനാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുസ്ഥിര കൃഷി സുസ്ഥിര കൃഷി അത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചോദിക്കും അപ്പം എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആ അവിടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ എന്താ ചെയ്യാണ് മക്കളെ ആ അവിടെ നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്ഥലത്ത് കിട്ടുന്ന വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലേ മറ്റൊരു ഒരു കൃഷിയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ അതെ ഇവിടെ അതെ നമുക്ക് അല്ലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദേ കാലിത്തീറ്റ അല്ലെ ഫോഡ പ്രൊഡക്ഷൻ അതേപോലെ പൗൾട്രി ഫോഡ പ്രൊഡക്ഷൻ കോഴിത്തീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫിഷ് ഫീഡ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേസ്റ്റിനൊക്കെ നമുക്ക് പല തരത്തിൽ എന്താക്കി മാറ്റാം ആ പല തരത്തിൽ നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ള അല്ലെ നമുക്ക് കൃഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലിത്തീറ്റ കാലിത്തീറ്റ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മീൻ തീറ്റ മത്സ്യ മത്സ്യത്തിനുള്ള തീറ്റയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കോഴിത്തീറ്റയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റും സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചറും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം കേട്ടോ ദെൻ നമുക്ക് എന്താണ് പല തരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഓരോ കൾച്ചേഴ്സിനും എന്ത് പറയുന്നു അതിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെ കന്നുകാലി പരിപാലനം അല്ലെ അപ്പൊ അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് നമ്മുടെ പശു എരിമ ഇതിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്നതിനെയാണ് അല്ലെ കൗ ബഫലോ ഗോട്ട് ഓക്കെ ഇതിനെ വളർത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വെറൈറ്റീസ് ഓർത്ത് വെക്കണം കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തില്ലേ അതേപോലെ മാച്ച് ദ ഫോളോയും പോലെയൊക്കെ വരും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ കോവിഡിന്റെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ജേഴ്സി ഹോൾസിൻ ഫ്രീഷൻ വെച്ചൂരൊക്കെ കോവിഡിന്റെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് ബഫലോന്റെ വെറൈറ്റി ആണ് മുറ നീലിരവി ബദ രവിരി ബദ വരി ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ബഫലോന്റെ വെറൈറ്റി ആണ് ഗോട്ടിന്റെ വെറൈറ്റി ആണ് തലശ്ശേരി ജന്നാപ്യാരി ബോയർ ഓക്കെ ജന്നാപ്യാരി നമുക്ക് ഓർത്തേക്കും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള കൂടെ ഓർത്തേക്ക് തലശ്ശേരി ബോയർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഗോട്ടിന്റെ വെറൈറ്റി ആണ് ദൻ അടുത്തതാണ് ഇത് നമ്മുടെ പൗൾട്രി ഫാമിംഗ് അല്ലെ നമ്മുടെ കോഴിത്തീറ്റ അല്ലെ കോഴിനെ വളർത്തണം അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഗ്ഗിന് മീറ്റിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വളർത്തുക അല്ലെ കോഴിമുട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലോ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ അവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ചിക്കന്റെ വെറൈറ്റീസ്
അതിന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് റിയർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതിന് വെറൈറ്റീസ് അത്തേക്കോ കോളൻ മെല്ലിഫറ ഞൊടിയൽ ഇതാണ് എന്ത് എപ്പി കൾച്ചറിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് ക്യൂണി കൾച്ചർ ക്യൂണി കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് മക്കളെ ആ അതെ നമ്മുടെ അല്ലെ ഗ്രേ ജൈൻറ് അല്ലെ നമ്മുടെ മുയലിനെ വളർത്തുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് അതൊക്കെ ഗ്രേ ജൈൻറ് വൈറ്റ് ജൈൻ ഇതൊക്കെ എന്നാണ് മീറ്റിന് വേണ്ടി വളർത്തുന്നതാണ് എൻകോറ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ രോമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് മഷ്റൂം കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ മഷ്റൂമിനെ വളർത്തുന്നതാണ് മഷ്റൂം കൾച്ചർ അതിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ബട്ടൺ മഷ്റൂം പാൽക്കൂൺ ഓയിസ്റ്റർ മഷ്റൂം ചിപ്പിക്കൂൺ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ആ ഓയിസ്റ്റർ മഷ്റൂം ബട്ടർ മഷ്റൂം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പാൽക്കൂൺ ചിപ്പിക്കൂൺ എന്നെങ്കിലും എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ മഷ്റൂം കൾച്ചർ തന്നെ അടുത്തതാണ് എന്ത് ഹോർട്ടി കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മക്കളെ പഴം പച്ചക്കറികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പഴം പച്ചക്കറികളൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഹോർട്ടി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് എന്ത് മെഡിസിനൽ പ്ലാൻ കൾട്ടിവേഷൻ അല്ലെ നമുക്ക് ആയുർവേദ ചെടികളൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് അതാണ് മെഡിസിനൽ പ്ലാൻ കൾട്ടിവേഷൻ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ആയുർവേദ ചെടികളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഓർത്തെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് എഴുതാം ഏതൊക്കെയാ ബേസിൽ തുളസി അല്ലെ അലോവേര നീമ് അല്ലെ നമ്മുടെ വേപ്പ് പിന്നെ അടാത്തോട ആടലോടകം അല്ലെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറുന്തോട്ടി ദെൻ രാമച്ചം കൂവളം ദൻ കൊടുവേലി ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ കാണുന്ന ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ അമ്മമാരൊക്കെ നോക്കുന്നത് ആ ചെടികളൊക്കെ അങ്ങനെ നേരെ പിടിച്ച് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇത്രയുള്ളൂ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വന്നാണ് ഇത് നമ്മുടെ മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ടെക്നിക്കുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാ ദേ നമ്മുടെ പോളി ഹൗസ് ഫാമിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പോളി ഹൗസ് ഫാമിംഗ് ഉണ്ട് പോളി ഹൗസ് ഫാമിങ് ഇപ്പൊ പോളി ഹൗസ് ഫാമിങ്ങിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ മൊത്തത്തിൽ അല്ലെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതേപോലെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഓക്കെ ഇതേപോലെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ് കൃഷി സ്ഥലം ഭാഗികമായോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായോ എന്ത് ചെയ്യാണ് കവർ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂഗി അല്ല ഭാഗികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കവർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ നമുക്ക് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു വാട്ടറിലൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പെസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് നിങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെസ്റ്റിന്റെ അറ്റാക്കും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തതാണ് എന്ത് അടുത്തതാണ് ദേ നമ്മുടെ പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഭയങ്കര ഹൈടെക് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ ഹൈടെക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് പി എസ് ഒക്കെ നോക്കി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൃഷി അവിടെ ചെയ്യുന്നു അതാണ് എന്ത് പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് അല്ലെ പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ അവിടെ ദേ നമ്മുടെ നേച്ചർ ഓഫ് സോയിൽ അല്ലെ മണ്ണിന്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ സോയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് അല്ലെ എലമെന്റ്സിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് അതേപോലെ മണ്ണിന്റെ പി എസ് എത്രയാണ് ഇതെല്ലാം അത് നമ്മൾ ഹൈടെക് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മോഡേൺ ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കൃഷി രീതി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് മക്കളെ അതാണ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗിന് എന്താണ് ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇതേ കണ്ടോ പൊളിത്തി നമ്മുടെ പൊളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മണ്ണ് സാൻ നമ്മുടെ സോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വീടുകളൊന്നും വരില്ല ഓക്കെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വീടുകളൊന്നും വരില്ല ഇതാണ് പ്രസിഷൻ ഫാമിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത ദെൻ വെള്ളത്തിൽ അല്ലെ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഉണ്ട് എയറോപോണിക്സ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്താണ് വെള്ളത്തിൽ അല്ലെ എന്താണ് പോഷകലായി വളർത്തുന്ന രീതിയാണ് എന്ത് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയറോപോണിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മക്കളെ എയറോപോണിക്സ് വെച്ചാൽ എയറിൽ വളർത്താണ് അല്ലെ
ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടും അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള പല തരത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മകളുണ്ട് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ആരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മുടെ പാവം കർഷകരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ മിഡിൽ മാൻ വഴിയായിട്ടുള്ള ആ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതേ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇത് വേഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം പിന്നെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ആ വേഗം തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സാം അടിപൊളിയായിട്ട് എല്ലാവർക്കും എക്സാം ഒക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ മിസ്സുമാർ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം എൻ്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക മറക്കാതെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് എന്ന് ചെയ്യുക വേഗം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ അയച്ചു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അർച്ചന രാമദേവൻ എന്നുള്ള മിസ്സിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വേഗം തന്നെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അയച്ചു തരാം ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ മിസ് പോവാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ ബൈ ബൈ ലവ് യു ഓൾ അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ അനഗാമിസ് ദേ ഇനി വരും ഓക്കെ അനഗാമിസ് ആണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അനഗാമിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അനഗാമിസിന് ഫുൾ സെറ്റ് ആക്കി തരും അപ്പോൾ അനഗാമിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി 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 ഹാർട്ട് മോജീസും ഒത്തിരി 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 ഫയർ മോജീസും വേഗം 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 ദേ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പോരട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ് അനഗാമിസിനെ വിളിക്കുകയാണ് അനഗാമിസ് വേഗം 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 നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ദേ ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സും കൂടെ ദേ സെറ്റ് ആക്കി കൊടുത്തോ ഓക്കെ Yes! Hello, 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 examiner family! Now, we have a biology complete set. Now, we have two chapters in the next set. We have two chapters in the next set. Yes, we have a lot of fire emojis and a lot of heart emojis. Thank you so much, Dave. We have a lot of all of us in the physics, biology, chemistry, and body care. We have a lot of all of us in the next set. Now, we have a lot of slides. Yes, we have a lot of slides. 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 എവിടെ പോയി മക്കളെ നമ്മുടെ സ്ലൈഡ്സ് യെസ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ യെസ് മക്കളെ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് ഡേ മിസ് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് സ്ലൈഡ് എടുക്കട്ടെ ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് ഡേ ടു മിനിറ്റ്സ് ഡേ പെട്ടെന്ന് മിസ്സൊന്ന് സ്ലൈഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതേ നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ യെസ് റെഡി അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിസം അല്ലേ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിസം ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ ഒന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ലൈഡ് മിസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ ിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം 
നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലേ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വഴി കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ അതേപോലെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റീടെൻസിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ റീടെൻസിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് അയൺ എന്താണ് സോഫ്റ്റ് അയൺ റീടെൻസിവിറ്റി എന്താണ് വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ സോഫ്റ്റ് അയൺ റീടെൻസിവിറ്റി കുറവാണ് റീടെൻസിവിറ്റി കൂടെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് മക്കളെ യെസ് റീടെൻസിവിറ്റി കൂടെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീൽ ആണ് അല്ലെ സ്റ്റീൽ ആണ് നമ്മുടെ റീടെൻസിവിറ്റി കൂടെ ആള് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിന്റെ അടുത്ത് മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താകും അതൊരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് കാണും അല്ലെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരായിരുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പഠിച്ചത് നമ്മുടെ സസക്റ്റബിലിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ റീടെൻസിവിറ്റിയും നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ആ മാറുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മുടെ സസക്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ കിട്ടിയ മാഗ്നറ്റിക് പവർ അതേപോലെ തന്നെ അത് റീടെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അതിന് റീടെൻസിവിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് പറയും ഓക്കെ അതൊരു മെയിൻ 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു പാസ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ത്രൂ ദം ഇസ് കോൾ ഡാഷ് കാന്തിക ബല രേഖകളെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടാനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ കഴിവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡാഷ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു പേരെന്ന് പറയുന്നത് യെസ് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് പെർമിയബിലിറ്റി എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അല്ലെ നമ്മൾ എന്താണ് പെർമിയബിലിറ്റി എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക ബല രേഖയെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ഉള്ളിലെ കൂടെ കടത്തിവിടാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പെർമിയബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ റെഡി യെസ് അപ്പൊ ഇതേ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം നന്നായി തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാം ആൻഡ് പെർമിയബിലിറ്റിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഏർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് എന്താണ് പെർമിയബിലിറ്റി കുറവാണ് പെർമിയബിലിറ്റി കൂടിയ ആളെന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരുന്നു മക്കളെ പെർമിയബിലിറ്റി കൂടിയ ആളെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് യെസ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് അയൺ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് അയൺ ആണ് പെർമിയബിലിറ്റി കൂടുതൽ എന്നുള്ള കാര്യവും നിങ്ങൾ സെറ്റ് ആക്കി വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പം സസക്റ്റിബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് അയൺ സസക്റ്റിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് സ്റ്റീലിന് കുറവാണ് റീടെൻസിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് അയൺ റീടെൻസിവിറ്റി കുറവാണ് സ്റ്റീലിന് റീടെൻസിവിറ്റി കൂടുതലാണ് ഇനി പെർമിയബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പെർമിയബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഏതിന് പെർമിയബിലിറ്റി കുറവാണ് സോഫ്റ്റ് അയൺ പെർമിയബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അല്ലെ ഡിറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഡിറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എട്രാക്റ്റീവ് അല്ലെ എട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് റിപ്പൾസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു എട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് റിപ്പൾസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് പഠിച്ചത് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ഒരു മാഗ്നറ്റിനെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും അത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡിറക്ഷനിലേക്ക് ആയിരിക്കും നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്ന പേരായിരുന്നു നമ്മുടെ എന്തെന്ന യെസ് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഡിറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ലൈക്ക് പോൾസ് നോർത്ത് നോർത്ത് പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് സൗത്ത് പോൾസ് നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും അവർ റിപ്പൽ ചെയ്ത് പോകും ഇനി അൺലൈക്ക് പോൾസ് ആണ് നോർത്ത് സൗത്ത് പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് നോർത്ത് പോൾ ആണ് നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ അതെന്ന് പറയുന്നത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു നമ്മുടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന മാഗ്നറ്റ് എപ്പോഴും നോർത്ത് സൗത്ത് പോളിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റ് എപ്പോഴും നോർത്ത് സൗത്ത് പോളിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് യെസ് ബിക്കോസ് അത് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിന്റെ അണ്ടറിൽ ആരുണ
എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ കാന്തിക ബലരേഖ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ട് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഇമാജിനറി ആയ സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള ലൈൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക ഫലരേഖ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാന്തിക ഫലരേഖയുടെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യെസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദേ ഡു നോട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ദേ ഡു നോട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ദേ ഡു നോട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദേ ഡു നോട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഓൾവേസ് അല്ലേ ദേ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എവിടെയാണ് ദേ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം നോർത്ത് പോളാണ് ദേ നോർത്ത് പോൾ മുതൽ സൗത്ത് പോളിലേക്കായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എപ്പോഴും 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 തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദേ ഇതേപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് മാഗ്നറ്റ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് മാഗ്നറ്റ്സിനെ നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഏത് ഡിറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാംസിന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ മക്കളെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതേ നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് മാഗ്നറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണ് രണ്ട് മാഗ്നറ്റ്സ് എടുത്തു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നോർത്ത് പോൾ നോർത്ത് പോൾ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് ലൈറ്റ് പോളുകളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യെസ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ഇതേപോലെ സൈഡ് വൈസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സൈഡ് വൈസ് ആയിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്ത് പോകും അല്ലെ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് വൈസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് പോകും ബെൻഡ് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ രണ്ട് നോർത്ത് നോർത്ത് മാഗ്നറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് ഇതേപോലെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിഗർ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ ഫിഗർ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ ഒരിക്കലും ഇല്ല നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ദേ ഈ പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഫിഗർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് അവിടെ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേ രണ്ട് നോർത്ത് നോർത്ത് പോളാണ് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സൈഡ് വൈസ് ബെൻഡ് ചെയ്ത് പോകും നമ്മുടെ ലൈൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്വേർഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ യെസ് ഇനി നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് രണ്ട് സൗത്ത് സൗത്ത് പോൾസ് അടുത്തടുത്ത് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ സൗത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോളാണ് നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക നമ്മുടെ രണ്ട് സൗത്ത് പോൾസിനെയാണ് നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും യെസ് അവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് അത് സൈഡ് വൈസ് ആയിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ അത് ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യും സൈഡ് വൈസ് ആയിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക ഫലരേഖയുടെ ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും യെസ് ഉള്ളിലേക്കായിരിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്കായിരിക്കോ ഇൻവേർഡ് ആയിരിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്വേർഡ് ആയിരിക്കോ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് പറഞ്ഞേ യെസ് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും യെസ് ഇൻവേർഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ദേ സൗത്ത് വേർഡ്സിൽ അല്ലെ ടുവേർഡ്സ് ദ സൗത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതേ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഡിറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അല്ലെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ആളെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ രണ്ട് മാഗ്നറ്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അൺലൈക്ക് പോൾസ് എടുക്കുകയാണ് യെസ് നമ്മളൊരു നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും മക്കളെ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക ഫലരേഖ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും യെസ് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഒരു മാഗ്നറ്റിന്റെ ഒരു എഞ്ചിന്ന് മറ്റേ എഞ്ചിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓ
electromagnets are the they are temporary magnets are okay temporary magnets are our electromagnets in the parinada engine another temporary magnet side marinada number electricity pass a yana why do they got a tip with more matra marinada electromagnets in the item are another magnet side marinada number passes in our current element number passes in our why do they number see say yana stop a say yana out in the sambo kim out that in a magnetic power of other in a step item okay Electromagnets in the the temporary magnets are which are the materials required to make an electromagnets? electromagnets in that time we use the okay Yes. Are you okay? We use electromagnets. Yes, we use the materials. 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 We use the Insulated copper wire venom. Okay, insulated copper wire venom. Are they polar namakuri? Cell goody venom. A bit three and bed and a number of electromagnets in Dakan made it in Namka Avishim in the Lada. Okay, Angani Anangil added to the question in Dana, the electromagnets in the next two question in the Parina than Dana. Using these materials, how can you make an electromagnet? Le? A bit Parina materials you see the Namki Inganiana electromagnets in Dakam in the question at the next in Dava. Angani Anangil, the year figure in the Lada of Arachur Tamadile or a copper wire. The cell in the number of copper wire joints, you know, other than nail the mold numbering in a turn either turn either is gonna lay numbering in a chutti chutti wind either way, you know, other kind of matte in the number and the number of cell in a negative end like a connective, you know, okay. A pinky on the number in the number electromagnets number in dark in the number of the load of current passing in the Samboicum, E. Parinala electromagnetic power a connective, okay. I'm gonna get number question paper, other than I to sure, 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 I to show the kind of question, Anna. I'm gonna get number electromagnets in the strength, okay. Electromagnets suggest the method to increase the strength of electromagnet and on a bar electromagnets strength the number increase a in the car a poem question paper to show the calendar a part of the number moon of article on another lay they moon of article on a killer then number 2022 23 la they moon the marketing social question the other than done how can you increase the strength of the electromagnet in the car a mother is also low about a moon point a the can and a moon mark I think it is Okay, now we have to use the electromagnets to strengthen the electromagnets. Electromagnets in strength to good and many that on them that number say the carrier in the other than that is number of the number of turns of coil. Let in the sea number of turns of coil increases here number of turns of coil number in the number of turns of coil number in the sea no increases you know okay then down the carrier in the parina than that increase like then down the carrier in the parina there increase the strength of the current down like increase the strength yes. Then down the carrier in the parina, they increase the strength of the magnet channel. Okay, increase the strength of the mag of the current passing on. Okay, increase the strength of the current passing on. Number moon on the carrier in the parina, they increase the area of cross section. Okay, increase the area of cross section on. Increase the area of cross section. Cross section of nail. Valade, 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 important diet, moon a point, the glana, a period of point to McLean the Chia, in the Chia, come night and a noca carna, number permeability, susceptibility, retentivity, magnetic injection. E parina nala points of electromagnet in a case in the parina, the Valade, 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 important diet, number portions are, and also number magnetic lines of force, okay? Number magnetic lines of force, a garnic another, Valade, Valade, important diet, questions are another, okay? Yes, Angani Anangal Day Namaka, Add the question Liki Pogam. They added the question, Valerie Simple Adla question Anna. Namkendana, the E can and then you magnet in number of extenda. Or magnet to extenda, Angani Anangal C D in the Parina Alcalde, C D in the Parina Alcalde, pole country can add a number of pants with that. Yes, up and then find the pole and then the question. Find the poles of, find the poles of. Of C and D in the number of social, C and D in the poles are under the can and number of pants. That we have a car, C and D in the number C in the bar in the polum, and they put in a B in the bar in the polum in the nila, extract in the la, extract the chain in the la, extract the chain in the nigga, then the item, extract the chain in the nigga, C in the bar in the north the pole, I give you a ripple chain of the one day than the south the polum, D in the bar in the north the pole. I kill it. A bit of three man and number magnetism in the bar in the chapter in the number of padican. Next to number of the other, next to number. 
നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ സ്പാരിക്കൽ മിറേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ സ്പാരിക്കൽ മിറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ സ്പാരിക്കൽ മിറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് എ കോൺകേവ് മിറർ അല്ലെ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് എ കോൺകേവ് മിറർ ഇസ് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഫൈൻ ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മിറർ അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്പെരിക്കൽ മിറേഴ്സിന് ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കോൺകേവ് കോൺ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ തന്നിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്പെരിക്കൽ മിറേഴ്സിൽ നിന്ന് ന്യൂമറിക്കൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ അല്ലെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഹാഫ് ഓഫ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആണ് അല്ലെ വക്രത ആരത്തിന്റെ പകുതിയാണ് ആര് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വന്റി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് അല്ലെ നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പെരിക്കൽ മിറർ യൂസ് ഹാസ് റേർ വ്യൂ മിറർ ഇൻ വെഹിക്കിൾസ് അല്ലെ റേർ വ്യൂ മിറർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് യെസ് നമ്മൾ ആരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോൺവെക്സ് മിറേഴ്സിനെയാണ് അല്ലെ കോൺവെക്സ് മിറേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വാഹനങ്ങളിൽ സൈഡ് മിറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റേർ വ്യൂ മിറേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് നമ്മുടെ കോൺവെക്സ് മിറേഴ്സിനെയാണ് ഓക്കെ യെസ് റെഡി അപ്പൊ ഇതേ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളോട് നമ്മുടെ സ്പെരിക്കൽ മിറേഴ്സിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹംബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് a ray of light is incident on a pole of concave mirror at an angle 30 degree with the principal axis what will be the angle between the incident ray what will be the angle between the incident ray and the reflected ray justify your answer alle app endana nammalodu choichulade nammade oru ray vanna endu cheyyunnade de idana nammade concave mirror engil aa concave mirror inde principal axis umayittu 30 degree aayittana endu cheyyunnade oru ray vannittu nammade concave mirror inde reflecting surface il veerunnada angane aanengil nammade incident angle etra aayirikkum angle of incidence ennu parayunnathu etra aayirikkum yes angle of incidence ennu parayunnathu angle i is equal to etra aayirikkum 30 degree aayirikkum okay easy easy, easy. Is the angle I know in the 30 degree aircom? Yes, very good. Angle, yes, angle incidence, ang, angle of incidence, and angle, angle I know in the 30 degree aircom. Laws of reflection pragayam namak enda aircom. Angle I is always equal to enda aircom. Angle R aircom. Angle of incidence enda aircom. Angle of incidence enda aircom. Angle of incidence enda aircom. Angle of reflection enda aircom. Angle of reflection enda aircom. Therefore, angle I is equal to, angle R is equal to, etra aircom akkale, 30 degree aircom. Okay? Very simple, very simple question aircom. Like, very simple idler question aircom. Apoi dee namak നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഡ്രോ എ കോൺകേവ് മിറർ ഓഫ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ലേബൽ ഇറ്റ് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ആൻഡ് പോൾ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കോമ്പസിൽ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ കോമ്പസിൽ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ എടുക്കുന്നു ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ കുട്ടുന്നു ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ യെസ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കോൺകേവ് മിററിനെ വരയ്ക്കുന്നു അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ കുത്തിയ നമ്മൾ ആ കോമ്പസ് കുത്തിയ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മിററിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എവിടെയാണോ നമ്മൾ കോമ്പസ് കുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മുടെ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ആണ് മിററിന്റെ പകുതി അല്ലെ മിററിന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോൾ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ആരെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് അല്ലെ ഈ പറയുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിനും പോളിനും കൂടി നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ റേഡിയസ് ആണ് അല്ലെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയും
നമ്മുടെ ഇൻസിഡന്റ് റേ വരുന്നത് അല്ലെ സെന്റർ ഓഫ് കവറേജിന് ലക്ഷ്യമിട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല മക്കളെ സെന്റർ ഓഫ് സോറി സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വക്രതാ കേന്ദ്രത്തിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റേ വരുന്നതെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ഏത് പാത്തിലൂടെയാണോ വന്നിട്ടുള്ളത് അതേ പാത്തിലൂടെ അത് തിരിച്ചു പോകും ഓക്കെ അപ്പം വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് എപ്പോഴും വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ റെഡി യെസ് അപ്പൊ ഇതേപോലത്തെ ഡ്രോയിങ്സ് ഒക്കെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എവിടെയാണ് ഫോക്കസ് എവിടെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ നീറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലാതെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വരച്ചു എന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ടീച്ചേഴ്സ് ഫുൾ മാർക്ക് തരില്ല അതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ഇത് ഇന്നതാണ് ഇത് ഇന്നതാണ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കണം ഓക്കെ യെസ് റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഡയഗ്രാം ബൈ ഡെപിറ്റിംഗ് ദ പാത്ത് ഓഫ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് അല്ലെ റൈറ്റ് എനി ടു ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫി ഇമേജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളൊരു കോൺ കേവ് മിറർ ആണല്ലേ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കോൺ കേവ് മിറർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബിയോണ്ട് സി ആണ് അല്ലെ ബിയോണ്ട് സിയിലാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്ട് ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ രണ്ട് റേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോകും അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ലൈറ്റ് റേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിലൂടെയാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം അത് എന്ത് സംഭവിക്കും അത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് കടന്നു പോകും അപ്പൊ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇമേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക അതെ ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂട്ടിമുട്ടിയ സ്ഥലത്ത് എവിടെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇമേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർന്നു ഈ പറയുന്ന ഇമേജിന്റെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടി എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ഇമേജിന്റെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടി നമ്മളോട് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ ഇമേജിന്റെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ യെസ് നമ്മുടെ ഇമേജിന്റെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടി നമുക്ക് എഴുതാം എന്താണ് നമ്മുടെ ഇമേജിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മക്കളെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് അല്ലെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് റിയൽ ഇമേജ് ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ സ്മോൾ ആണ് അല്ലെ സ്മോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയും സ്മോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ പഠിച്ചിലെ ഏഴ് ഇമേജസ് അല്ലെ അത് നിങ്ങൾ വരച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം കുറച്ച് കുറുക്ക് വഴികളൊക്കെ മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നമ്മുടെ റേ ഡയഗ്രാംസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ നിങ്ങൾ വരച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഫിഗേഴ്സ് നമ്മുടെ ഫിഗേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം മക്കൾ വരച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക ഇനി ഇതേ മിസ് ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം ആ ഒരു കുഞ്ഞു ട്രിക്ക് മിസ് വീണ്ടും ഇന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് യെസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇമേജസ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഇമേജ് കോൺ കെയ് മിറേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജസിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് യെസ് ഒന്നാമത്തെ കേസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി വെക്കാണ് അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നമ്മൾ വെക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ എന്താണ് ബിയോണ്ട് സി അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ ബിയോണ്ട് സിയിൽ വെക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എച്ച് സിയിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് അല്ലെ ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് നമ്മൾ വെക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എച്ച് എഫിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇമേജിന്റെ പൊസിഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എഴുതിയത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതേ നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി
ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ആണ് നമ്മുടെ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക അതെന്ന് പറയുന്നത് വെരി ലാർജ് ആയിരിക്കും അല്ലെ വെരി ലാർജ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്ട് വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് കേസിൽ മാത്രമാണ് ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ അതെന്തായിരിക്കും റിയൽ ഇമേജസ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം ഈ ഒരു ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഓർത്തിരിക്കണം മക്കളെ കാരണം ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ അറിയണമെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓർത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇമേജ് എവിടെയാണോ ഓബ്ജക്റ്റ് എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫൈനൽ 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 ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു വസ്തു ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ദർപ്പണത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ചപ്പോൾ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം രൂപം കൊണ്ടു ഇതിന്റെ ആവർത്തനം കണക്കാക്കുക എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് എച്ച് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് എച്ച് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എച്ച് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇമേജിന്റെ ഹൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഹൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന്റെ മുകളിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന്റെ താഴേക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിബിംബമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ യഥാർത്ഥമാണ് റിയൽ ആണ് നമ്മുടെ പ്രതിബിംബമെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും മക്കളെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിബിംബമാണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് താഴേക്കാണ് നമ്മുടെ ഇമേജിന്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെഷർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് സിക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്റെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടു വെച്ചൂടെ എച്ച് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് കിട്ടും എച്ച് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ എല്ലാ പോയിന്റ്സും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ഈ ഒരു ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് റെഡി യെസ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഫിസിക്സിന്റെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സും മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ബയോളജി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കെമിസ്ട്രി സെറ്റ് ആക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ കെമിസ്ട്രി സെറ്റ് ആക്കി തരാൻ വേണ്ടിട്ട് അതുല്യ മിസ്സിന്റെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് മിസ് മൈക്ക് മാറിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാ ഫിസിക്സും ബയോളജിയും ഒക്കെ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി കെമിസ്ട്രിയും കൂടെ അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ആക്കിയാൽ ഓടി പോയിട്ട് എക്സാം എഴുതാം അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ഇതാ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് കെമിസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡി ആണെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിസ്സിന് കുറച്ച് ബ്ലൂ ഹാർട്ട്സ് തരാം മിസ്സിന് ബ്ലൂ ഹാർട്ട് അല്ലേ ഇഷ്ടം അപ്പൊ വേഗം മിസ്സിന് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്ലൂ ഹാർട്ട് ഒക്കെ തരാം ആ സമയം കൊണ്ട് മിസ്സ് മിസ്സിന്റെ പി പി ടി ഒക്കെ ഒന്ന് തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് വേഗം 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 ബ്ലൂ ഹാർട്ട് തന്നോ ഷെയർ ചെയ്തോ ദാ കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണെന്ന് എല്ലാവരടുത്തും പോയി പറഞ്ഞോ എന്നിട്ട് വേഗം 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 ഷെയർ ചെയ്തോ ഓക്കെ യെസ് കിട്ടിപ്പോയി മക്കളെ കിട്ടിപ്പോയി മിസ്സിന്റെ പി പി ടി കിട്ടിപ്പോയി യെസ് റെഡി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക്
എക്സിറ്റ് അല്ലെ എക്സിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുറത്തു പോകുന്നതിനല്ലേ എക്സിറ്റ് എന്ന് പറയാ അതായത് ഹീറ്റ് എനർജീനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ താപത്തെ പുറത്തു വിടുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എക്സോതമി എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് എനർജി പുറത്തേക്ക് പോവാ അല്ലെ താപം പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാണ് അതാണ് നമ്മുടെ എക്സോതോമിക് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ താപമോചക രാസപ്രവർത്തനം താപമോചക രാസപ്രവർത്തനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ എൻഡോതെർമിക് എന്താ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എൻഡോതെർമിക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ താപ ആകിരണ പ്രവർത്തനം അല്ലെ എൻഡോതെർമിക് അല്ലെങ്കിൽ താപ ആകിരണ പ്രവർത്തനം ഉണ്ട് നേർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എൻഡോതെർമിക് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക അതായത് ഹീറ്റ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ താപത്തെ എന്ത് ചെയ്യാം ആകിരണം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എൻഡോതെർമിക് അല്ലെങ്കിൽ താപ ആകിരണ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം മക്കളെ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം മഗ്നീഷ്യവും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ എഴുതാം അല്ലേ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുത്ത് അതിലൊരു കുഞ്ഞു പീസ് മഗ്നീഷ്യം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അല്ല പോയിട്ട് നമ്മൾ ആ ടെസ്റ്റ് വന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചൂട് അനുഭവപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ താപമോചക രാസപ്രവർത്തനത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എൻ എ ഒ എച്ച് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് സി എലും ഓക്കെ സോഡിയം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും എച്ച് സി എലും തമ്മിലുള്ള ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നിർവീകരണ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നതും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ എക്സോ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ താപമോചക രാസപ്രവർത്തനത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ താപ ആകരണ പ്രവർത്തനത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷന് ഡീ കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് കെ എം എൻ ഒ ഫോർ ഏതാ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കെ എം എൻ ഒ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗിനേറ്റിന്റെ ഡീ കമ്പോസിഷൻ അല്ലെ കെ എം എൻ ഒ ഫോറിന്റെ വിഘടനം അല്ലെങ്കിൽ ഡീ കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ താപ ആകിരണ രാസപ്രവർത്തനത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ക്ലാസ് നമുക്കൊരു ഒരു നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തെ മിസ് തീർക്കാം കേട്ടോ ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് തീർക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസ് ഓഫ് ഇത് ഫോളോയിങ് ഇൻ ടു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അതായത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്നും ഭൗതിക മാറ്റം എന്നും രാസമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്നും എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതാ ഫസ്റ്റ് മെൽട്ടിങ് ഓഫ് ഐസ് അതായത് ഐസ് മെൽട്ട് ചെയ്യുന്നു ഐസ് ഉരുകുന്നു അതെന്ത് ചേഞ്ച് ആ മെൽട്ടിങ് ഓഫ് ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക മാറ്റാണ് അല്ലെ ഭൗ നിടാട്ടോ മിസ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക മാറ്റാണ് സെക്കൻഡ് എന്താ ഹീറ്റിംഗ് മഗ്നീഷ്യം ഇൻ വാട്ടർ മഗ്നീഷ്യത്തിന് വെള്ളത്തിലിട്ട് ചൂടാക്കുന്നു അത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും അത് കെമിക്കൽ തന്നെ അല്ലെ കെമിക്കൽ വെച്ചുള്ള കളിയാണ് സോ അതൊരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ രാസമാറ്റം തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാം ഇനിയോ സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് കെപ്റ്റ് എക്സ്പോസ് ടു സൺലൈറ്റ് അല്ലെ സിൽവർ ബ്രോമൈഡിനെ കൊണ്ടുപോയിച്ച് വെയിലത്ത് വെക്കുന്നു എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്കറിയാം ഈ സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എ ജി ബി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യെല്ലോ കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള സോൾട്ട് ആണ് അല്ലെ ഒരു മഞ്ഞ കളറിലുള്ള ലവണാണ് നമ്മുടെ എ ജി ബി ആർ ഈ എ ജി ബി ആറിന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി വെയിലത്ത് വെച്ചോ ഇത് എന്തായിട്ട് മാറും ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ട് മാറും നല്ല കറുത്ത നിറമായിട്ട് മാറും കരിഞ്ഞു പോകും വെളുത്തൊക്കെ ചെയ്യ് വെളുത്തതല്ല കറുത്ത നിറമായിട്ട് മാറും ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇതും ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ രാസമാറ്റാണ് നമുക്ക് പറയാം അടുത്തതോ ചേഞ്ച് ഹാപ്പനിങ് ടു സോഡ വാട്ടർ ഓൺ ഓപ്പണിംഗ് ഇറ്റ്സ് ബോട്ടിൽ സോഡ വാട്ടറിന്റെ ബോട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊട്ടിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസിന് നമ്മൾ പ്രഷർ നല്ല ഹൈ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസിനെ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഒരു തുറക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് എസ്കേപ്പ് ആകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആട്ടോ ഇതൊരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഭൗതിക മാറ്റാം കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതൊരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് 
പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ എനർജി ചേഞ്ച് ഇൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ ഊർജ മാറ്റം എന്താണ് എനർജി ചേഞ്ച് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൽ നമുക്കറിയാം ഏത് എനർജിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജിനെയല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ ഊർജത്തെയല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സൂര്യപ്രകാശം സൺലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കും അല്ലെ ഒരു ചെടി കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ വെയിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച പാവൻ ചെടി എന്തായി പോ ഉണങ്ങി പോയി അല്ലെ വാടിപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാ ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിപാടി നടക്കും അപ്പൊ ലൈറ്റ് എനർജിനെ എന്തായിട്ട് മാറ്റാണ് കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റാണ് അതായത് രാസോർജ ആയിട്ട് മാറ്റ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയോ ഇതില് എന്തായിരിക്കും ലൈറ്റ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ ഊർജത്തെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവർ എന്താ ഉണ്ടാക്കുക ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ ഇവരുടെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന്റെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് സോ അതെന്താണ് ഒരു കെമിക്കലാണ് സോ അത് കെമിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ രാസോർജ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ രാസമായ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റനും കൂടെ നോക്കാം വെൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇസ് പാസ് ത്രൂ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ യൂസിങ് കാർബൺ ഇലക്ട്രോഡ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഡീകമ്പോസസ് അതായത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു സി യു എസ് ഒ ഫോർ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബീക്കറിൽ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു ഒരു ഇലക്ട്രോഡിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും ഒരു ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിലൊക്കെ സി യു എസ് ഒ ഫോർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ബൈ വാട്ട് നെയിം ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരെന്താന്ന് അപ്പൊ മക്കളെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരെന്താ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അടിച്ച് പിരിയും അല്ലെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അടിച്ച് പിരിഞ്ചു ഗൈസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോലൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം എന്താ പറയാ ഇലക്ട്രോലൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇലക്ട്രോലൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോയിട്ട് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് അല്ലേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി പോകുമ്പോൾ ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് രാസമാറ്റം നടക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോലൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം എന്ന് പറയും ഓക്കെ വിച്ച് ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് റിയാക്ഷൻ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ കോപ്പർ എവിടെയാ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ അടിച്ചു പിരിഞ്ഞ ആരൊക്കെ ആയിട്ട് മാറും സി യു ടു പ്ലസും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസും ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ സി യു എച്ച് ഒ പ്ലസ് എസ് എ സി യു എസ് ഒ ഫോർ അടിച്ചു പിരിഞ്ഞാൽ സി യു ടു പ്ലസും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസും ആയിട്ട് മാറും ഈ സി യു ടു പ്ലസിന് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിനായിരിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിനോടോ ആയിരിക്കോ ഇഷ്ടം ആരോടായിരിക്കും ഇഷ്ടം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളോടായിരിക്കും ഒരു ഇഷ്ടം അപ്പം നമ്മുടെ സി യു ടു പ്ലസ് ഓടി എങ്ങോട്ട് പോകും നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് പോകും അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോടേക്ക് ഇഷ്ടം സോ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് പോകും സോ ഏത് ഇലക്ട്രോഡിലാണ് സി യു ടു പ്ലസ് പോവുക നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലാണ് സി യു ടു പ്ലസ് പോവുക ഇനിയോ ഈസ് ദർ എ കളർ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ്റെ കളർ കളറിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവോ നമ്മുടെ സി യു എസ് ഓഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ബ്ലൂ കളർ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ അല്ലെ നല്ല നീല കളറിൽ കാണുന്ന സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സി യു എസ് ഓഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും മക്കളെ ആ ഇതിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയ്ഡ് ആയിട്ട് വരും അല്ലെ കളർ ഗ്രാജുവലി ഫെയ്ഡ് ആയിട്ട് വരും കളർ കുറഞ്ഞു 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 വരും ഓക്കെ കളർ കുറഞ്ഞു 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 വരും അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായി കിട്ടികൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത നമ്മുടെ മെറ്റൽസിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ലോഹങ്ങൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേഗം നമുക്ക് നോക്കാം
figures and answer the following question. Random figure and the chinda. Ada either or a beaker lavella tilaki copper edino, add the beaker lavella tilaki sodium. Okay, or a beaker la copper edito, or a beaker sodium. In which beaker reaction takes place? A the beaker lana rasa pravatana nadaka. Copper it to the lana, sodium to the lana, vega marne. A lana copper it to the B lana, sodium to the. Up A lana, B lana reaction nadaka. Yes, very good. Number B and the beaker lana reaction along the rasa pravatana nadaka. Karnenda, copper well light on the reactilla. Let's take a look at the same thing. If you have any reaction, you can see the same copper will react. But, what do you think? Sodium will react. It will react highly reactive. So, sodium will react. So, we can see B and the beaker. We can see the reaction. Next question. After reaction, phenolphthalene is added to both beakers. What changes? Do you observe? That is why we have a reaction to the reaction. What do we add to that? We have a phenolphthalene. What is phenolphthalene? We have a phenolphthalene as an indicator. 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 Phenolphthalene as an indicator. Pink color gani kyu? Acid la ane gel pratesi color ondo ndala. Apa dah? Adiya bolte ne neutral ayat la vela thilo color ondo ndala. Apa copper? Ini lagi ke phenolphthalei ni ada. Ida apa? Ibu ni dengi lo color color bando no color change. Jadi ibu ni orang reaction ni ada ni lah so orang color change jula. Paksa sodium itta vela thilo lagi nama phenolphthalei ni ada. Ida apa? Adi ni color ni ada itu mario maklai vela thilo ni color ni pink color ayat itu mario. Adi ni arti ni sodium vela orang gula react. Ida apa? Orang basic sabawa la substance awal ini dai. Adi ni ada Artam, ada ayat eh Na plus H2O sodium yang lain itu react itu apa? NaOH sodium hydroxide, hydrogen gas undai. Ini NaOH selengkap sodium hydroxide itu baru ini base ada. Ada orang dah ada pink color agan itu. Apa ini orang question must ayat itu dengan lori jodikum. Orang tu baca orang payat jodikum. Ada tu question ada give examples for soft metals. Merdu lah orang kalau dah heran ni dana. Apa nama karya LPS na alat macam ni. Dengan LPS kul alat macam ni soft ayat la merdu ayat la. Dengan LPS पीस कुल मात्र निंगल आलोचना में दी आधा इधर ये द क्या सॉफ्ट मेटल्स है लिथियम पोटैशियम एंड सोडियम ले लिथियम पोटैशियम सोडियम इवर मून बेरु माने इंडे हीरोस इन्दु वारने द बोले इवर मून बेरु माने नम्बरे सॉफ्ट मेटल्स हैं लेकिन मृदु लोहांगल द वारे इन्दु एलपीस कुल इन्दु एलपीस मात्र निंग which metal with high malleability is used for making ornament? That is the malleability of the metal. The metal is used in the middle of the metal. The metal is used in the middle of the metal. The metal is used in the middle of the metal. The metal is used in the middle of the metal. उसे इन्द्र आ रहा है ना, नम्बर एक गोल्ड आलंगिल सौरन्ना मारने फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर इन्दु आ रही है ना, अर्थ तो तानत्ते जेले वो माय प्रवर्तिके ना लो है इबड़े टेंस्टन सौरन्नम सोडियम कॉपर आयरन मैग्नीशियम इत्रे आलकारा दान्दे दे, सो सोडिया आनी दिलें दिच्छिया, तानत्ते वेलो Kadangnya gurih itu, wajah itu najisnya itu tidak berdaya makan dengan mana lawan mana ada. Hard aneh, paksa petan itu korosnya berdaya agalah. Petan itu korot, korot fastly. Angin itu ada, nallah kadangnya ada paksa wajah itu turun berdiri. Ada arah, nama kita ayah nale. Ayah nale ini irum bahannya petan itu turun berdiri. Enna nallah kadangnya orang ini macam ini baru ini. Atrai lo dah, okay? Ini nama deh soal lah metal sini deh physical properties hokka nengal alu isi kena. Endi ya macam metal sini amak adi cuci barat deh, cappati barat nengal alu parita macam adu mahali ability. Balik cuci niiti, kambale bal. Bada balik kena balai balik cuci niiti al, kambing lai cuci macam macam, adu nama deh ductility. Ini sorry, tiri balang gurik kita, ta. Okay, adu nama deh ductility ane. Pinnya anda kau baca, ah, nalla high thermal conductivity, ni lengan kita tabah cahala ke denda, adanya boleh electrical conductivity, ni lengan wajib itu cahala ke denda. Ini adanya lengan sound produce, ni lengan kalian dah dengar sonority ni baru ya le. Sabda ni dah kalah kalian dengar sonority ni baru ya. Pih dok kan, nama metal sini physical properties, ane, ni lengan dengar dengar, marah no berde. Apa ni nama solution sila questions oka. 
some statements are given pick out the statement suitable for true solution yadartha line umayi bandhapetta solution correct statement edana nu kandupidikkan vendittana parannittullathu a question enda if an intense beam of light is passed the path of light become visible adayidu oru true solution allengil yadartha line ilude nammal prakasham kadathi vidana samayathe prakashathinte paada kaanan pattu illayo sorry ta prakashathinte paada kaanan pattu illayo ലൈറ്റ് കടത്തി വിടുന്ന സമയത്ത് പ്രകാശത്തിന്റെ പാത അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിന്റെ പാത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ഇല്ല പറ്റൂല അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് എന്താ പൊട്ട തെറ്റാലേ കാരണം എന്താ ആ ലൈറ്റ് കടത്തി വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റിന്റെ പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ പാതയൊന്നും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റോങ് ആ അടുത്തത് കമ്പോണൻസ് കനോട്ട് ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഫിൽട്രേഷൻ യൂസിംഗ് ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ അതായത് ഒരു ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അരിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ലൈനിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അരിച്ച് മാറ്റാൻ നോക്കിയാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ അല്ല അപ്പൊ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കറക്റ്റ് ആണ് ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അരിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റൂല അടുത്തത് എന്താ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ഓൺ സ്റ്റാൻഡിങ് ഫോർ സം ടൈം ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ലൈനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും പദാർത്ഥങ്ങൾ വന്ന് അടിയുന്നുണ്ടോ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അടുത്തതാണ് ഇഫ് എൻ ഇന്ത്യൻ സ്പീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് പാസ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ബിക്കം വിസിബിൾ അല്ലെ അതായത് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രകാശപാത നമ്മൾ കടത്തി വിടുമ്പം എന്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ലൈറ്റിന്റെ പാത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് കൊളോയിഡ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലേ അതിൽ ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആരും വന്ന് അടിയുന്നില്ല സെറ്റിൽ ഡൗണും ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ പാത്തും കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ സെറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നില്ല പാത്തും കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ കൊളോയിഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് സെറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യില്ല അത് ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ ആരും വന്ന് അടിയുന്നില്ല അത് കറക്റ്റ് പക്ഷെ ഇവിടെ പാത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും സസ്പെൻഷൻ ആവുമ്പം സെറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യും പാത്ത് കാണാനും പറ്റും ഓക്കെ സെറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പാത്ത് കാണാനും പറ്റും പ്രകാശത്തിന്റെ പാത കാണാനും പറ്റും ഇതാണ് ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ കൊളോയുടെ സസ്പെൻഷൻ യഥാർത്ഥ ലൈനി അതേപോലെ തന്നെ കൊളോയുടെ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എന്ന് ആ ഒരു ആ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കളെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സസ് യൂസ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് കോസസ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് കൃത്രിമ പാനീയങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം എന്തുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എ നെയ്മ് ആൻഡ് ആസിഡ് കോമൺലി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡ്രിങ്ക്സ് കൃത്രിമ പാനീയങ്ങളിൽ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന എന്ത് സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന ആസിഡ് ഏതാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഏത് ആസിഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഏത് ആസിഡാണ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമ പാനീയങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഏതാ യെസ് വെരി ഗുഡ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആണ് അല്ലേ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഇറ്റ് ഇസ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അടുത്തത് മെൻഷൻ ടു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് ആർ കോസ് ഡ്യൂ ടു എക്സസ് യൂസേജ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡ്രിങ്ക്സ് കൃത്രിമ പാനീയങ്ങളുടെ അമിതോപയോഗം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന രണ്ട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് എഴുതാനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ എഴുതാ നിങ്ങൾക്ക് ഒബിസിറ്റി അല്ലെ അമിതവണ്ണം വെക്കും നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തുണ്ട് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതായത് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഷുഗർ ഉണ്ടാകും അല്ലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂടും ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാകും ഒബിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാകും ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ കോസിംഗ് അല്ലെ ക്യാൻസർ വരെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കിഡ്നി ഹെൽത്ത് കിഡ്നി ഇഷ്യൂസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ മക്കളെ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ഏതാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ടിവിറ്റിയും ഒബ്സർവേഷനും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റിൽ മഡ്ഡി വാട്ടർ ആണ് അടുത്തതിൽ സോൾട്ട് വാട്ടർ ആണ് അടുത്തതിൽ ഡൈല്യൂട്ട് റൈസ് വാട്ടർ ആണ് അ
In the salt water, the path of the light beam is not visible. We will see the path of the light beam. We will see the path of rice water. We will see the path of the light beam. We will see the path of the light beam. This is the observation. We will use the filter paper. We will use the water to separate the filter paper. We will use the filter paper to separate the components. We will use the components to separate the components. We will use the filter paper. நம்மடை true solution அல்லங்கள் எத்தார்த்தில் ஐனிலும் பட்டுவில் இனியோ keeping undisturbed for some time கொரச்ச சமையே நம்மலை அனக்காதை வைச்சால் மட்டி வாட்டரல் எந்து சியும் particles வந்துட்டு settle down சியும்லை particles settle down மட்டி வாட்டரல் particles வந்துட்டு settle down சியும் பக்ஷே எவிடை நம்மடை கொலோடில் ஐக்கோட்டை suspensional ஐக்கோட்டை true solution அல்லங்கள் எதார்த்தில் ஐனின் வருந்தா particles வந்து settle down செய்யில்லா பிரகாஷத்தின் பாத அல்லங்கள் light்டின் பாத்து காணானு வைச்சுவில்லா கொலோயிடில் particles வந்து settle down செய்யில்லா true solution பல்த்தனே பக்ஷே பாத்து காணாம் வைச்சும் suspension அல்லங்கள் பாத்து காணாம் வைச்சும் Particles are set it down. So, you can see this thing. So, you can see this thing. So, you can see this question. Classify the following. If you have any questions, you can see that this line is called the suspension. So, you can see this example. If you have any questions, you can see the question. So, you can see this question. So, you can see this question. So, you can see the question. So, you can see the question. So, you can see the question. Suspension example. So, you can see the question. So, you can see the question. So, you can see the question. இந்த அனை ஒரு சஸ்பென்சி நான் அடுத்தது மில்க்க படிச்சோம் மில்க்க என்ன வரைந்து இந்த கொலோவிடான மில்க்க இசே கொலோவிட் மில்க்க என்ன வரைந்து கொலோவிடான அடுத்தது sugar solution sugar solution இந்த sugar solution அல்லங்கள் நம்மடை பஞ்சசார வெள்ளந்து வரைந்து இந்த அனை ஒரு எத்தார்த்தில் ஐனி பாவம் பாவம் லாயினி Starch solution அல்லங்கள் கண்ணி வெள்ளும் என்று இன்னியானே கொலுவிடானே அப்பு இயர் ஏக்ஜாம்பல் நீங்கள் கரக்ட்டாட்டு படிச்சு வேச்சு ஏக்ஜாமன் என்ன ஐலன் சோதிக்குட்டா clear அல்லே okay ஆனான் குட்டியல்க்கே okay yes அங்கனியானிக்கு நமக்கு first termல கர்ச்சு questionsும் கூட discuss ஏதால் கடின்யுட்டா first termல angels பிரத்தியகத்து எந்த large difference இந்த boiling point of components அல்லே அது ஐது components அல்லங்கள் நம்மடை இ ஆல்காருடை திலனில தம்மில் எந்த வெளிய difference இந்தாகும் வெள்ளத்தின்டை அசிட்டோன்டின் திலனிலமில் வெளிய difference இந்தாகும் சோ நம்மல் distillation அல்லங்கள் சுயதனை யூசியம் அடுத்தது mixture of petrol and kerosene petrolம் அதியபலத்தினே அப்பு எப்படு ஆனு நம்மல் fractional distillation அல்லங்கள் அம்சிக சுயதனை யூசியின்னது அவிட எந்துண்டாரிக்கினம் அவிட boiling points தம்மில் செரிய வைத்தியாசின்டாரிக்கினம் அல்லை slight difference இந்தாரிக்கினம் boiling points தம்மில் அப்படு ஆனு நம்மல் fractional distillation அல்லங்கள் அம்சிக சுயதனை யூசியா small difference இந்த boiling point இனி அடுத்துதான blood cells from blood அல்லை Indonesia Simple question आणे, एद आणे कलर इंडे आडिस्थाने तिले, निरत्ति इंडे आडिस्थाने तिले, पेरिट्टेदे, Curium, Indium, European and Polonium, एदा, 
Yes, very good, very good. Correct ada. Apa ini dah ana option B India ana correct answer ni baru ini. Apa ini bila tu simple questions tu, nihka first term ialah portion tu, nihna varian chance anda. Aduh, anda ana mesti paham ni. Adat satu question ni, okay. Na plus O2 gives Na2. Sodium oxygen ada react ni, ni ada apa ni? Na2 ada apa ni? First question ni dah nariyo. Ini reaction sahre, alinggil abhi karya gengal ari. Apa ari reactions? Nampak ni ramai kita dipper telal karya le. Ari ke? Tamil reaction sih ini tanah perwarti. Rano produk cendawan itu dulu pernah cendawan itu, awalnya ane, nama lindu beri kya reactions yang lagi labi gara gan beri kya, so ibu dah arik kya reactions, nama de sodium um oxygen mana reactions, le sodium and oxygen ane reactions yang lagi labi gara gan tu baru ini. Orang bandu mana ayah, mana karya ni, ane ngan do dah ada dua question gua discuss ini dengar tak? Baru ni dua minit orang dua question dengar ko. Bagus sekali cerita, find out the mono atomic and diatomic elements present in this equation. Ia or equation le present dah jela mono atomic and diatomic. Ega atomic itu mana? Matre ni, dua atom itu tan matre ni, kandu beri kita apa nanti. Apa mono atom itu tan matre ni, ni ane cikin dengan no, cikin dengan no ada ane dengan mono atom itu tan matra ini baru ini. And O2 ane ini dah cikin dengan di atom itu, dua alkar ane cikin dengan darah O2 ane, so di atom itu baru ini dah ane, nama O2 ane di atom itu baru ini. Okay, ini dah last question. Which is the compound present in this chemical equation? Samawak itu lada samik tadi. Na2O ni warna apa? It is sodium oxide. Sodium oxide ane, nama deh Na2O ni warna ini deh. Ida ane nama deh awal compound ni warna ini deh. Terlalu, okay? Angin ane gel maklui deh. Last question, nama kita nak am the very final question. Itu last the question, simple question ane. Random marking the question ata. Classify the following molecules as polyatomic and diatomic. Tanda ni lada kare, bahu atomic kat an matra and Dua atom itu tan matra ini classify je ana. Apa? Randa alkar ini engil, aduh diatom itu engil dua atom itu gayrikum. Randa kuar itu alkar ini engil, aduh poli atom itu engil bahu atom itu gayrikum. Atau alil engil, aduh ega atom itu engil mono atom itu gayrikum. Okay? Apa? Berada kain itu baru ini deh poli, all di, all nama kita mana? H2 enda, H2 diatom itu le, so H2 itu. Pinya? N2 N2 diatom gana dua atom gana ni randa alam deh. Baki P4 ikut deh, nama deh SH ikut deh. Idak kira mana? Poli atom gana, alanggil bahu atom gana molekul ana alanggil tanmatra ana. Nampuk baraya. Itre lo, okay? Apa itre lo? Nama deh ni basic science complete ayat. Nama deh setia kira deh. Physics ayat deh, biology ayat deh, chemistry ayat deh. Ella, onde nanda macca ayat deh. Ella karya ngalam, ella ada nengal ku parna ni cende. Apa enda kutel kira deh kelas deh? Walare useful ayat deh. Misi nara apa ana? Enda alu nengal ku exam ni Indah siapa macam adi boleh ayat apa yang dah mendi baca. Pinnya indah tu, nama de indah marak kerja answer ke discussion de karya nengal marak kerja itu. Anjir ya, anda samai tu, nangal semua orang gua orang orang berenda dari kau question paper kaiti tu, nama kau ni kahanda. Ella, nangal warna karya nangal kini ada warna tu, nak nama karya ni. Apa adi ni mendi tu, anjir ya, apa nama de answer ke discussion de dari kau madu nengal marak nu boleh de. Pinnya indah tu exam, semua orang samada ayat apa boleh de relax, ini tu ada tension tu, no ada awasi ola. Bagi kita confident ayat ini kau, nama kau full mark kita nama. Kalau tu berar kita na, nama kita ni dah elok full mark kita, nama kita kita enna anggup bijari kya, ini tu samada na itu relax sih itu answer ida, berde tension ada je question paper wajah answer orang tu tetik kerde, samada na itu wajah, adi boleh ayat exam ida, nama kita exam ina family ina mod Tam prarthana, ini kuda kita kuda ini, nama kita ok prarthana, nama kita kuda ini. Apa, semua orang kum all the best, okay? Semua orang super ayat exam ini dah, missin deh prarthana ok nama kita kuda ini. Apa basic science lah, full mark ke wine kena, nalar mark ke nama kita wine kena. Apa answer ke discussion ayat, nama kita 5:30 ke ana. Inda te class ni kita useful ayat no, illion lah kaya ring comment box lah comment dia. Aduh, matra lah exam kaya ni tendi ya. Ah, nama kita comment box lah, nama exam easy ayat no. Nama kita kengen enda ayat no, pada ayat no. Apa pada wan chance tu nila. Paksa karya yang lakukan, nama kita comment box lewat ni cari kaya, lengan yang kita kaya message aja, cerita kaya ni ngalari kaya. Angin yang anjing lembut supu aja, apa answer kita nama kita kana, answer kita discussion aja, apa illa aram super aja, boite exam aja. Ciao ciao bye bye, see you, love you all, all the best.